মানুষের সাথে যখন আপনি কথা বলবেন মানুষকে কনভিন্স করবেন তখন কি ভাবে কি ভাষায় কথা বললে প্রত্যেকটা কাজ আপনার কাছে সহজ হয়ে যাবে সেই ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে এই বইটিতে মানুষকে প্রভাবিত করা জাদুকরি শব্দগুচ্ছ বইটি আমি পড়লাম খুব মজা লাগলো আসলে মজার চেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হচ্ছে জানার বিষয় মানে খুবই সহজ সুন্দর ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে কিভাবে মানুষকে প্রভাবিত করা যায় মানুষকে প্রভাবিত করা জাদুকরি শব্দগুচ্ছ ফিলেম জনস এই বইয়ের সুনিশ্চিত কিছু মূল শব্দগুচ্ছ আপনাদের সাথে আলোচনা করেছেন সেলস এবং মার্কেটিং এর জন্য এগুলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং বইটি পড়ে আপনি নিজের ম্যাজিক ওয়ার্ড তৈরি করে নিন ব্রায়ান আইসবার্গ নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলিং লেখক যদি আপনি যে কোনো পরিস্থিতিতে অন্যকে প্রভাবিত করতে চান তাহলে আপনাকে অবশ্যই বইটিতে বর্ণিত সহজ কিন্তু শক্তিশালী অধ্যায়গুলো আয়ত্তে আনতে হবে জন জেমস লেখক আবরাকে ডাবরা আপনি একজন মিলিয়নিয়ার হ্যাঁ এটাই ঘটবে যখন আপনি এই বইটি পড়ে নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করবেন কাজেই বইটি পড়ুন একবার নয় বারবার যতবার পড়বেন ততই সহায়ক হবেন জেফ্রি হেজলেট সিসু নেটওয়ার্কের চেয়ারম্যান আমি মনে করি ফিল সবচেয়ে উত্তম কথাটি বলেছে বইটার শেষে এই বই আপনি যা শিখছেন তা সহজ সরল কিন্তু কার্যকরী সহজেই বই বর্ণিত বিষয়গুলো প্রমাণিত আসলেই বই বর্ণিত বিষয়গুলো প্রমাণিত এবং আপনার কাছকে এগিয়ে নেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়ার মতোই ফিলিপ হেসকেত লেখক মুখ বন্ধ আমি ধারণা করছি নিজের কোনো একটা কারণে আপনি বইটি বেছে নিয়েছেন আপনি হয়তো একজন পেশাদার বিক্রেতা তাই আপনি চান নিজের যোগ্যতাকে আরো ধারালো করতে অথবা আপনি একজন ব্যবসায়ী আপনার ব্যবসা আরো সুন্দরভাবে পরিচালনা করার সাথে বইটি পড়তে চান কিংবা এমনও হতে পারে যে বইটার কভার ডিজাইন আপনার পছন্দ হয়েছে তাই নেড়ে চেড়ে দেখার জন্য হাতে নিয়েছেন তবে একটা বিষয় আমি নিশ্চিত হয়ে বলতে পারি আপনি এই বইটির বর্ণনার সাথে একাগ্রতা পোষণ করবেন মানে হচ্ছে আপনি নিজের পরিবর্তনের ব্যাপারে খোলা মেলা মনের মানুষ এবং নিজের ব্যক্তিগত সফলতার ব্যাপারে সিরিয়াস হবেন লোকবল মানব সম্পদ এবং ব্যবসায়িক হালচাল বিষয়ে আমার যতটুকু পড়াশোনা তাতে একটা বিষয় লক্ষ্য করে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি যে কিছু মানুষ জীবনে অন্যদের তুলনায় নাটকীয় সফলতা পেয়েছে একই উপাদান ব্যবহার করে ব্যবসার ক্ষেত্রে অভিন্ন পণ্য অথবা উৎস থাকা সত্ত্বেও কিছু লোক ক্রেতা পেতে অনেক ভোগান্তি পোহায় তা সত্ত্বেও তারা সফলতার সন্ধান করে এবং পরবর্তীতে সফল হয় তাদের আচরণগত ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সফল লোকগুলোকে পর্যবেক্ষণ করে আমি সাধারণ একটা বিষয় শিখেছি আর তা হল তারা জানে কি করতে হবে কিভাবে বলতে হবে এবং কিভাবে গুরুত্ব পেতে হবে এই উপলব্ধিটাই আমাকে অবাক করেছিল যে পুরো সংলাপ জুড়ে অল্প কিছু শব্দের ভিন্নতা কিভাবে ভালো ফলাফল এনে দেয় এবং এর ফলে এসব নিয়ে আমার পড়াশোনার আকাঙ্ক্ষাটাও তীব্রতর হয়ে গিয়েছিল দু হাজার সালের কথা ম্যাজিক ওয়ার্ডস নামে আমার লেখা একটা বই প্রকাশিত হয় এটা অনুসরণ করেই পরবর্তীতে আমি আরও ট্রেনিং এবং বক্তব্যে জোর দেয় বইটার জন্য আমি গর্বিত কিন্তু সেটা বেস্ট সেলার বইয়ের তালিকায় জায়গা করে নেওয়ার জন্য নয় বরং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল এই বইটা যারা সংগ্রহ করে পড়েছে তারা কথা বলার সময় শব্দের ব্যবহারে বেশ পরিবর্তন সহ সফলতাও পেয়েছে আপনাদের কাছে এই ম্যাজিক ওয়ার্ডস সম্পর্কে ছোট্ট একটা ব্যাখ্যা দিচ্ছি ম্যাজিক ওয়ার্ডস হচ্ছে অবচেতন মস্তিষ্কের সাথে কথা বলা এক গুচ্ছ শব্দ অবচেতন মস্তিষ্ক হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিশালী এক যন্ত্র কারণ এখানে পরিস্থিতি অনুযায়ী সবকিছু পূর্বেই স্থান দখল করে থাকে কোন রকম বিশ্লেষণ ছাড়াই এটা অনেকটা কম্পিউটারের মতো কাজ করে এর আউটপুট কেবল হ্যাঁ অথবা না এবং কখনোই হয়তো শব্দে স্থির হয় না এটা শক্তিশালী অবধারিত এবং দ্রুত চলমান 
সুতরাং মস্তিষ্কের সাথে সোজা সংযোগ স্থাপনকারী এবং হয়তো শব্দটি থেকে মুক্ত শব্দের ব্যবহার মানুষের সাথে সংলাপের ক্ষেত্রে আপনাকে আলাদা সুবিধা দেবে এবং নিজেকে আরো এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে উদাহরণ যদি উদাহরণ চান তো আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে অবচেতন মস্তিষ্কের কিছু উদাহরণ দেয়া হল এক ঘুমানোর সময় আপনার নিঃশ্বাস নিয়ন্ত্রণ দুই পারিবারিক ভ্রমণে আপনার রুটিন তৈরিতে সহায়তা তিন কারো মুখ থেকে আপনার নাম শোনা মাত্র আপনার মনোযোগকে উন্মুক্ত করা আমরা প্রত্যেকেই প্রতিনিয়ত আমাদের সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য আমাদের নেওয়া প্রতিটি সিদ্ধান্তের জন্য নিজের অবচেতন মস্তিষ্কের ওপর নির্ভর করি এই বই আমি পুনরায় ম্যাজিক ওয়ার্ডের কিছু জাদুকরী শব্দের অবতারণা করেছি এছাড়াও নতুন আরও কিছু শব্দ যোগ করেছি এবং সেগুলো সংলাপ চলাকালীন মানুষের সাথে ব্যবহারের প্রক্রিয়া বোঝানোর জন্য বেশ কিছু মূল্যবান উদাহরণ বর্ণনা দিয়েছি বাছাইকৃত শব্দগুলোর উপাদান আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য আমি যতটা পারি চেষ্টা করেছি এবং আপনাদের জীবনে সেগুলো কাজে লাগানোর উপায় বাতলে দিয়েছি বাকিটা আপনার প্রচেষ্টা সংলাপে প্রভাব বজায় রাখার জন্য এই শব্দগুলো ব্যবহৃত পরীক্ষিত এবং প্রমাণিত যদি সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় যাই হোক এই বইটি ম্যাজিক ওয়ার্ডের চেয়েও বেশি কিছু প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর আপনারা এমন শক্তিশালী বার্তা পাবেন যে চাইলে সেসব ব্যবহার করে জীবনকে আরও সহজ করতে পারেন হ্যাঁ আপনার ব্যবসায়িক সফলতার দিকেও আমার পরামর্শ নিবদ্ধ কিন্তু বইটিতে সেসব আলোচ্য বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে যে সব যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি এমনকি আপনার জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপান্তর করে প্রয়োগ করতে পারেন এটা আপনাকে আরও বেশি পরচোক প্রভাব বিস্তারকারী করে তুলবে এবং আপনি যাই করবেন সেসবের ওপর বড় সড়ো প্রভাব ফেলবেন আমার পরামর্শ থাকবে বইটি পড়ার সময় আপনার সাথে নোটবুক এবং কলম নিয়ে নিন প্রতিটি বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় নিজের কিছু উদাহরণ তৈরি করে নোট করুন তারপর যত দ্রুত সম্ভব সেগুলো নিজের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে চেষ্টা করুন আমি যা কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব সবই সহজ মনে হচ্ছে কিন্তু সহজ বিষয় কিন্তু সহজ বিষয়বস্তুগুলোকে একেবারে হালকা মনে করার আদতে কোনো সুযোগ নেই তো অস্বস্তিটাকে আগে দূর করুন এই বই আপনাদের ওপর কতটুকু প্রভাব ফেলল কতটা কাজে লাগলো আমি সেসব জানতে খুব আগ্রহী হয়ে অপেক্ষা করছি কাজেই সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে আমার সাথে যুক্ত হন এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করুন আমি জানি না এটা আপনাদের জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু মানুষের কাছ থেকে তাদের ধারণাগুলো পণ্যের পরিচয় অথবা সেবাদানের ব্যর্থ হওয়া নিয়ে সবচেয়ে বেশি যে কথাটি আমি শুনেছি তা হল প্রত্যাখ্যান হওয়ার আশঙ্কা এজন্যই আমি এমন কিছু শব্দ খুঁজে বের করেছি যেগুলো আপনি যে কোনো সময় যে কারো সাথে পণ্যের পরিচয় শুরুতে ব্যবহার করতে পারেন যা আপনাকে প্রত্যাখ্যান হওয়ার হাত থেকে বাঁচাবে এই শব্দগুচ্ছটি হচ্ছে আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু তাহলে দেখে নেওয়া যাক কিভাবে এই সহজ গঠনতন্ত্র কাজ করে আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা এমন কথা দিয়ে সংলাপ শুরু করা মানে হচ্ছে শ্রোতার অবচেতন মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয়া যে এই পণ্যটি নিতে কোনো চাপ প্রয়োগ করা হবে না এভাবে বললে হয়তো পণ্যটি সম্পর্কে তাদের তেমন আগ্রহ বাড়বে না কিন্তু কৌতূহল বেড়ে যাবে তারা ভাববে এই এটা কি নিজের মধ্যে কৌতূহল তাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াবে উপরন্ত এটা তাদেরকে বাধ্য করবে যে কোনো একটা সিদ্ধান্ত নিতে যে সিদ্ধান্ত হবে অবশ্যই চাপমুক্ত এবং অভ্যন্তরীণ আসল জাদু হচ্ছে এই সিকুয়েন্সের শেষের শব্দটার ভেতর যদি কোনো কোনো আলাপচারিতায় এই শব্দটাই এড়িয়ে যাওয়া উচিত শব্দটি হল কিন্তু আচ্ছা কল্পনা করুন আপনার বস আপনাকে বলছে আপনি ভালো করেই জানেন 
যে আপনি আমাদের দলের একজন মূল্যবান সদস্য এ যাবত আপনি যা যা করেছেন সবই আমাদের পছন্দ হয়েছে কিন্তু কিছু একটা পরিবর্তন করা দরকার বলুন তো বাক্যটির কোন শব্দটা আপনি মনে রেখেছেন আমি অনুমান করে বলতে পারি উপরের বাক্যের যে কথাটাই আপনি সবচেয়ে বেশি মনস্থির করেছেন সেটা হলো কিন্তু শব্দটায় কিন্তু শব্দটি সব সময় আমাদের বলা কথার পূর্বের অংশকে বাতিল করে দেয় সুতরাং আপনি যখন কাউকে বলবেন আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু এটা শোনার পর আপনার শ্রোতার মাথায় যা ঘুর ঘুর করছে তা হলো আপনাকে অবশ্যই এটা ভালো করে দেখতে হবে তো আপনি যখন শ্রোতাকে বলছেন যে আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু আপনার শ্রোতার মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ কণ্ঠ তখন জানান দেয় এটা নিশ্চয়ই দেখতে হবে উদাহরণ নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো যা আপনাকে রুটিন মাফিক সাহায্য করবে এক আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু আপনি কি এমন কাউকে জানেন যে পণ্যটার প্রতি আগ্রহী কথাগুলোর ফলাফল যা আসবে নোটবুকে লিখে রাখবেন দুই আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু শনিবারে আমাদের একটা পরিকল্পনা আছে আপনি চাইলে যোগ দিতে পারেন তিন আমি জানি না এটা আপনার জন্য প্রয়োজনীয় কিনা কিন্তু এই সুবিধা কেবল আগামী এক মাস চলবে আমার মনে হয় না আপনার এটা মিস করা উচিত হবে এই প্রত্যাখ্যান মুক্ত পদ্ধতি একটা ফলাফল আনবেই নিচের যে কোনো দুটো বিষয়ের একটা ঘটবে হয় আপনার শ্রোতা আগ্রহী হয়ে পণ্যটির ব্যাপারে আরও তথ্য জানতে চাইবে নয়তো খুব বেশি বাজে হলে তারা পণ্যটি নিয়ে পরে ভাবার কথা জানাবে খোলামেলা মন মানসিকতা যদি আপনি হল ভর্তি এক হাজার লোককে জিজ্ঞাসা করেন যে তারা খোলামেলা মনের কিনা আমি নিশ্চিত তাদের মধ্যে নয়শো জনই হাত তুলবে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মানুষই কারো সাথে সাক্ষাতে এই স্বভাবটা পছন্দ করে এবং কেন করে সেটা সহজেই বোঝা যায় এর বিপরীত হিসেবে ভাবা হয় অন্তমুখী তাকে পছন্দের এই ভিন্নতা যে কারো সাথে দেখা হলেই পাবেন সেক্ষেত্রে আপনি খোলামেলা মনের হলে সুবিধা পাবেন আর উভয় ব্যক্তি যদি খোলামেলা মনের হয় তাহলে পরস্পর আলাপ চালিয়ে যেতে কিছু অতিরিক্ত সুবিধা পাওয়া যায় যখন আপনি আপনার নতুন আইডিয়া কোনো বন্ধু আগন্তুক অথবা দলের সদস্যের সাথে আলোচনা করতে যান এই বাক্য ব্যবহার করে যে আপনি কতটা খোলামেলা মনের মানুষ জবাবের পরপরই আপনি চান এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হোক যা আপনাকে আপনার কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুর সাথে শ্রোতাকে পরিচয় করিয়ে দিতে সহায়ক হবে খোলামেলা মানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে আপনার একমত হওয়ার সম্ভাবনাকে শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে নব্বই শতাংশ করে দেবে কেননা প্রত্যেকেই খোলামেলা মনের অধিকারী হতে চায় অপর ব্যক্তিটিও যেন তেমন হয় সেই প্রত্যাশাও সকলেই রাখে উদাহরণ এই শব্দগুলোর চর্চায় নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো এক বিকল্প উপায় ভাবতে আপনি কতটুকু খোলামেলা মানসিকতার হতে পারবেন দুই একবারের জন্য হলেও কি আপনি নিজের খোলামেলা মন মানসিকতার এই সুযোগ কাজে লাগাবেন তিন আপনার মাসিক আয় বাড়াতে আপনি কতটুকু খোলামেলা মনে ভাববেন চার আপনি কি খোলা মনে তখনই চিন্তা করবেন যখন দেখবেন এটা ভালো কাজ দেয় ওপরে বর্ণিত প্রত্যেকটা উপায়ে অন্য ব্যক্তির দ্বারা আপনার আইডিয়াকে অগ্রাহ্য করার বিষয়টা কঠিন করে তোলে এবং এটা তাদেরকে ভাবায় ইতিবাচক হয়ে আপনার মনের ভালো দিকগুলো খুঁজে বের করতে অনেকটা এমন যে আপনি তাদেরকে একটা জিনিস পছন্দ করে দিচ্ছেন এবং আপনি মাথায় সেট করে রেখেছেন এটা তাদের নিতেই হবে এটুকু বলুন অন্তত এগুলো চেষ্টা করার জন্য আপনি কতটা খোলামেলা মনের হতে পেরেছেন যখন আপনি আপনার আইডিয়ার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে এ ব্যাপারে আপনি কতটা খোলামেলা মনের এভাবে জিজ্ঞাসা করেছেন লোকজন তখন আপনার প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে 
মনে রাখবেন প্রত্যেকেই ফুরফুরে মনে কথা বলতে পছন্দ করে এমন কারো সাথে কি আপনার সাক্ষাৎ হয়েছে যে মনে করে সে আপনার চেয়ে বেশি জানে এবং উক্ত নির্দিষ্ট ব্যাপারে আপনাকে জ্ঞান দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ফলে দুজনের মধ্যকার আলোচনা দ্রুতই রূপ নিয়েছে বিতর্কে যদি হয়ে থাকে তাহলে কতবার এমন হয়েছে অন্যদেরকে প্রভাবিত করতে হলে আপনাকে অবশ্যই এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে কিভাবে আলাপচারিতার নিয়ন্ত্রণ নেওয়া যায় তো নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার একটা উপায় হচ্ছে অপর ব্যক্তির কথাগুলোকে দ্বিধায় ফেলে দেয়া সচরাচর সাধারণত লোকেরা যা করে তা হল ব্যক্তিকে সরাসরি তার মতামতের উপর চ্যালেঞ্জ করে এমন কি তর্কে জড়িয়ে পড়ে আমি নিশ্চিত মাঝে মধ্যে আপনারা এমন হতাশাজনক মুহূর্তেরও শিকার হন যখন দেখেন আপনি কি করতে চাচ্ছেন সেটা লোকে বুঝতে পারছে না এমন কি পূর্বে ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না আপনি তখন নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হন এরকমটা প্রায় হবে যখন আপনি আমি সবকিছু জানি এমন মানসিকতা নিয়ে লোকের কাছে আপনার পণ্য বা ধারণার পরিচিতি দেবেন এবং সেখান থেকে সৃষ্ট ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসাটাও কঠিন তো এই সব জানতা মানসিকতা দূর করার সর্বোত্তম উপায় হল অপর ব্যক্তির জ্ঞানের উৎসগুলোকে প্রশ্নবিদ্ধ করা আমি নিশ্চিত যে আপনাদের অনেকেই চান কেউ যেন আপনাদের সাথে তর্ক না করে এই পরিস্থিতি নিয়মিত ঘটলে আপনি পিছিয়ে যাবেন কোনো মতামত যখন কেউ দেয় তখন কোনো না কোনো ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে কথাটা বলে কাজেই বিতর্ক এড়ানোর জন্য আপনাকে যে তর্কে জিততে হবে এমনটা নয় সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে আপনি ওই ব্যক্তির জানার উৎসটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করুন অর্থাৎ সংলাপে পুনরায় বলার মতো কিছু অর্জন করার আগে আপনি প্রমাণ করে দিন তার জানায় ঘাটতি আছে অথবা যেখান থেকে তিনি তথ্যটা পেয়েছে তা যথেষ্ট প্রমাণ সাপেক্ষ নয় এক্ষেত্রে একটা প্রশ্ন কাজে দেয় এই সম্পর্কে আপনি কি জানেন ছোট্ট এই প্রশ্নটাই অপর ব্যক্তিটির জ্ঞানের উৎসকে হুমকিতে ফেলে দেবে এবং তাকে বাধ্য করবে তার জানার উৎসগুলোর রেফারেন্স দিতে এরপর প্রায় দেখা যাবে তাদের হাতে শক্ত কথার ওপর যুক্তি দেওয়ার মতো আর কিছু নেই এ বিষয়ে যেসব উদাহরণ আপনি বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন এক আপনি আমাদের কোম্পানি এবং ভিন্ন উপায়ে দেয়া সেবা সম্পর্কে কি জানেন দুই ঈদের পর থেকে সব কিছুর যে পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন তিন এখানকার বাজার সম্পর্কে আপনি কি কি জানেন চার আমাদের কাস্টমার সেবা সুবিধা সম্পর্কে কি কি জানেন এই প্রশ্নগুলো অপর ব্যক্তিকে উপলব্ধি করাবে যে তাদের মতামত হয়তো বা সঠিক নয় এবং তারা দ্রুতই আপনার মতামত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে তবে যে ব্যাপারটা ঘটতে পারে তা হল আপনি অপর লোকটি তর্ক করার উৎসটা সম্পর্কে জেনে যাবেন এবং এর বিপরীতে আপনার মতামত দাঁড় করানোর সুযোগ পাবেন এর বেশি কিছু হবে না আত্মবিশ্বাসের সাথে বিপরীত ব্যক্তিটিকে চ্যালেঞ্জ করার মতো শব্দ ব্যবহার করুন আর সব সময় তর্ক এড়িয়ে চলুন কে হারবে বা জিতবে সেসব না ভেবে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের জন্য এসব থেকে বিরত থাকুন হয় দুজনেই জিতবেন না হয় কেউই না কেমন লাগবে আপনার যদি কোন ট্রেনিং সেশন বা সেমিনারে মিষ্টি করে যে বিষয়টা আপনার মাথায় সবচেয়ে বেশি ঢুকিয়ে দেয়া হয় তা হলো মোটিভেশন কিন্তু আমি যখন আমার সামনে উপস্থিত দর্শক বা শ্রোতাদেরকে প্রশ্ন করি যে এই শব্দটা দিয়ে আসলে কি বোঝায় তখন তাদের পক্ষ থেকে কোনো জবাব পাই না সহজভাবে ধরলে এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে আপনি সম্ভবত যা চান তা করতে পারবেন যদি আপনি সত্যি সত্যি তাই চান মোটিভেশন শব্দটি দুটো পরিচিত শব্দ যুগল থেকে এসেছে শব্দটার প্রথম অংশ মোটিভ নেয়া হয়েছে ল্যাটিন শব্দ মোটিভাস থেকে যার বর্তমান আধুনিক রূপ হচ্ছে মোটিভ মোটিভ শব্দটার আর একটা সমর্থক শব্দ হচ্ছে রিজন শব্দটার পরবর্তী অংশ অ্যাশন 
নেওয়া হয়েছে অ্যাকশন শব্দটি থেকে এবং যদি কেউ কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় সে নিশ্চিতভাবে কিছু করতে চেয়েছে অথবা গতিশীল হচ্ছে তাহলে মোটিভেশন শব্দের সবচেয়ে সহজ সংজ্ঞা হল গতিশীল হওয়ার কারণ এর রিজন টু মুভ অথবা কোনো কিছু করার কারণ এর রিজন টু মুভ অথবা কোনো কিছু করার কারণ এর রিজন টু ডু এখন নিজেকে প্রশ্ন করুন এটা বলা কি ভুল হবে যে কারণটা যদি বড় সড় হয় তাহলে কাজটা করানোর জন্য কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবেন আপনি যদি কাউকে দিয়ে এমন কিছু করাতে চান যেটা সে করতে চাচ্ছে না তাহলে না করতে চাওয়ার পেছনে বড় কারণটি খুঁজে বের করুন এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে মানুষকে আপনার মোটিভেট করতে জানতে হবে মানুষ দুইভাবে মোটিভেটেড হতে পারে ক্ষতি এড়াতে অথবা নিজের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে যাতে করে সে সফল হতে পারে হয় তারা সফলতার পথে হাঁটছে যা তারা খুঁজে বেড়ায় সব সময় নয়তো নিজেদের নেতিবাচক বিষয়গুলোকে এড়িয়ে চলবে বাস্তবতা আমাদেরকে জানান দেয় যে মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভা অর্জনের চেয়েও যেসব বিষয় তাকে আঘাত করে তা এড়িয়ে চলতে বেশি চেষ্টা করে এর চেয়েও বড় বিষয় হচ্ছে একজন ব্যক্তি নিজেকে কোথায় দেখতে চায় আর কোথায় দেখতে চায় না এই ব্যাপারগুলো যত সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারবেন তত বেশি আপনি তাকে মোটিভেট করতে পারবেন দ্বিতীয়ত যে বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে তা হল ব্যক্তি সিদ্ধান্তের ভিত্তিটা কি আবেগ নাকি যুক্তিসঙ্গত প্রকৃতপক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে যে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ প্রথমত আবেগকেই প্রশ্রয় দেয় তো বাস্তবতা আমাদেরকে জানান দেয় যে মানুষ তার সুপ্ত প্রতিভা অর্জনের চেয়েও যেসব বিষয় তাকে আঘাত করে সেসব এড়িয়ে চলতে বেশি চেষ্টা করে কাউকে মোটিভেট করার আগে আপনাকে সেটা অনুভব করতে হবে আমি নিশ্চিত কখনো কখনো আপনি দ্বিধায় পড়ে যান যে কেউ আপনার কথা কর্ণপাত করছে না মনে মনে হয়তো ভাবেন আমি বুঝতে পারছি না কেন তারা আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছে না যদি আপনি কথায় জিততে চান তাহলে শুনুন মানুষ সাধারণত মন থেকে যেটা সঠিক অনুভব করে সেটাই সিদ্ধান্ত নেয় আপনি যদি তাদেরকে সেটা অনুভব করাতে পারেন তাহলে বাকি পথ একেবারে সহজ ওই জটিল দুটো বিষয় বোঝাতে পারাটাই হল ম্যাজিক ওয়ার্ড শেখার মূল ভিত্তি এবং প্রশ্ন তৈরি করার মূল বিষয় কেমন লাগবে যদি এই প্রশ্ন করার মাধ্যমে যদি কাউকে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিতে পারেন এবং তাকে মূল পয়েন্টের দিকে আকর্ষিত করতে পারেন তো এই মুহূর্তটা আপনার জন্য ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দুটো দিকই তৈরি করতে পারে এমন কি এটা আপনাকে বোঝাতে সক্ষম হবে যে তাদেরকে আপনি নির্ধারিত পথে পরিচালিত করতে পারলেন কিনা তাই যখনই আপনি তাদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের প্রশ্ন দেখাতে শুরু করবেন তখন তারা নিজেরাই নিজেদের জন্য স্বপ্ন দেখা শুরু করবে উদাহরণ এর কয়েকটা উদাহরণ এমন হতে পারে এক কেমন লাগবে আপনার যদি এই কাজটি করলে আপনার প্রমোশন হয়ে যায় দুই কেমন লাগবে আপনার যদি এই প্রতিযোগিতাটাই আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয় তিন কেমন লাগবে আপনার যদি আপনি এটাকে কোনো নির্দিষ্ট বিষয় একটু ভিন্ন পথে পরিচালনা করে সফলতা অর্জন করে ফেলেন চার কেমন লাগবে আপনার যদি আপনি সব হারিয়ে ফেলেন এই উদাহরণটাই বা কেমন কেমন লাগবে আপনার যদি আপনি আগামী বছর সকল দায়িত্ব থেকে মুক্তি পান এবং নিজের স্বপ্নের বাড়িতে বসে বিশ্বভ্রমণের পরিকল্পনা করতে পারেন এভাবে সত্যযুক্ত কথা অপর মানুষের মধ্যে ভবিষ্যৎ নিয়ে একটা উত্তেজনা ও ভালো লাগা তৈরি করে ফলে তারা সামনে অগ্রসর হয় সেটা অর্জন করার জন্য নয়তো নেতিবাচক বিষয়গুলো থেকে দূরে থাকার জন্য মনে রাখবেন আপনি যত বেশি অনুভব করাতে পারবেন এ বিষয়গুলোর মাঝে তত বেশি একজন মানুষকে আপনি মোটিভেট করাতে পারবেন কেবল কল্পনা করুন আপনি কি জানেন 
একজন মানুষ যে সব সিদ্ধান্ত নেয় তা দুই ভাবে তৈরি হয় একবার নিজের মস্তিষ্কে আনুমানিক ভাবে দ্বিতীয়বার তৈরি হয় বাস্তব জীবনে আসলে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বা কিছু করার জন্য আপনাকে কল্পনা করে নিতে হয় আগে আপনি কি কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন অথবা কাউকে বলতে শুনেছেন যে আমি এগুলো কখনো কল্পনাও করিনি এটা একটা সম্পূরক বিষয় যদি আপনি কল্পনায় নিজেকে কিছু করতে না দেখে থাকেন তাহলে সেটা আপনার দ্বারা হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলা চলে বিশেষভাবে সৃজনশীল কাজগুলোতে মানুষ নিজের মনের ক্যানভাসে যা দেখে সেসবের ওপর সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রবণতা নির্ভর করে কাজে আপনার দেয়া পরামর্শগুলোর ইতিবাচক চিত্র যদি আপনি তাদের মনে তুলে ধরতে পারেন তাহলে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এটা তাদেরকে অনেকটাই প্রভাবিত করবে আর মানুষের মনের মাঝে চিত্র তৈরি করার কাজটি গল্প বলার মাধ্যমে করা যায় শৈশবে আমাদের শোনা অনেক গল্পের শুরুটা সবার নিশ্চয় মনে আছে একদা এক সময় যখন আমরা কথাগুলো শুনতাম আমাদেরকে তা ভাসিয়ে নিয়ে যেত কল্পনার রাজ্যে ফলে আমরা হারিয়ে যেতাম সেসব মুহূর্তে এবং ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করতাম কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এমন পরিবেশ তৈরি করাটা বাস্তবই কি খুব কঠিন কাজে আপনাকে এমন কিছু জাদুকরি শব্দ ব্যবহার করতে হবে যা ওই কাহিনীর মতোই ফলাফল নিয়ে আসে যখন আপনি কল্পনা করুন কথাটা শোনেন আপনার অবচেতন মস্তিষ্ক তখন আপনার মনের আয়নায় চিত্র দেখায় পর্দা খুলে দেয় আপনার অবচেতন মস্তিষ্ক তখন আপনার মনের আয়নায় চিত্র দেখার চিত্র দেখার পর্দা খুলে দেয় এবং আপনি বিভিন্ন চিত্র দেখতে পান আগের অধ্যায় আপনি শিখেছেন মানুষকে মোটিভেট করা সম্পর্কে আপনি একই কাজ করতে পারেন আপনার কল্পনা করুন প্রক্রিয়া কাজে লাগিয়ে উদাহরণ নিজে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো এক কল্পনা করুন এটা নির্দিষ্ট কিছু বাস্তবায়ন করলে ছয় মাস পর সব কিছু কেমন হবে দুই কল্পনা করুন আপনার বস আপনাকে কি বলবে যদি আপনি সুযোগটা মিস করেন তিন কল্পনা করুন জিনিসটা অর্জন করতে পারলে আপনার বাচ্চারা কতটা খুশি হবে চার কল্পনা করুন এটার কেমন প্রভাব পড়বে আপনার জীবনে অপরে সৃজনশীল মনের ওপর আপনার এই কল্পনা শক্তির চালনা বাস্তবে আরো ভিন্ন ভিন্ন সত্য তৈরি করবে যা আপনি সম্ভবত বর্ণনা করতে পারবেন না সম্ভবত বর্ণনা করতে পারতেন না তাদেরকে কঠোর পরিশ্রম করতে দিন কল্পনা করুন দলের একজন সদস্য বলছে ডিজনিল্যান্ডের টিকিট কিনে সেটা আপনার বাচ্চাদেরকে জানানোর পর তাদের মুখের হাসিটা কল্পনা করুন অথবা কল্পনা করুন নিজের ব্যান্ড নিউ গাড়ি নিয়ে মহাসড়কে ঘুরছেন এসব মন্তব্য করার সাথে সাথে তারা এসব দেখতে পারবে মনে রায় নাই তখন তারা এসব দেখার পর তাদের বিশ্বাস পরিবর্তন করতে পারে এবং উদ্দেশ্য হাসিলে চেষ্টা করতে পারে আমি বোঝাতে চাচ্ছি আপনার এবং আপনার মতামতের বিষয়গুলোর পার্থক্য কল্পনা করুন অন্যের মনে চিত্র সৃষ্টি করার কাজটি গল্প বলে করা যায় যখন আপনি শুনেন কেবল কল্পনা করুন তৎক্ষণাৎ আপনার মস্তিষ্ক চিত্র তৈরি করতে প্রস্তুত হয় তাহলে কখন উপযুক্ত সময় হবে এই সহজ শব্দগুচ্ছ আপনাদেরকে নিজেদের পণ্য আইডিয়া অথবা সেবার ওপর মানুষের আস্থা ও নজর কাড়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সাহায্য করবে মানুষকে আপনার আইডিয়াগুলো শোনাতে ব্যর্থ হওয়ার অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে তারা আপনাকে বলে যে এটা নিয়ে কথা বলার মতো যথেষ্ট সময় তাদের হাতে নেই কখন উপযুক্ত সময় হবে এই কথাটা বলার সাথে সাথে অপর ব্যক্তিটির অবচেতন মস্তিষ্কে এই বার্তা পৌঁছে যায় যে আপনার আইডিয়া নিয়ে ভাবার সুসময় আছে এবং তা এটাই জানান দেয় যে আপনার আইডিয়া নিয়ে তাদেরকে সময়ের ফিক্সড শিডিউল করতে হবে 
এটা হচ্ছে এমন এক ধরনের সোজা সাপটা প্রশ্ন যা মানুষের কাছ থেকে তারা সময় পায়নি এই কথাটি শোনা থেকে আপনাকে বিরত রাখবে ফলে তাদের দ্বারা আপনার আইডিয়াকে অবহেলা করার মতো সবচেয়ে বড় কারণটি আর ঘটবে না উদাহরণ এ ব্যাপারে যে সব উদাহরণ দেয়া যেতে পারে এক নির্দিষ্ট সময় এটা ভালোভাবে দেখতে কখন উপযুক্ত সময় হবে তোমার দুই কখন কাজটা শুরু করার উপযুক্ত সময় হবে তিন কখন কথা বলার উপযুক্ত সময় হবে তোমার ওপরের সকল পরিস্থিতিতে জবাব পাওয়ার পর দয়া করে নিশ্চিত করুন যে পরবর্তীতে আপনি সময় শিডিউল করে তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন সংলাপের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার জন্য এরপর যখন আপনি তাদের দেয়া শিডিউলের সময়ে কথা বলা শুরু করবেন শুরুতেই তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন না যে আপনার কাজগুলো তারা কিভাবে দেখে এর কারণ তারা যেন বাজে কথা এবং চিন্তা থেকে বিরত পরিবর্তে এটা জিজ্ঞাসা করুন যে তোমরা এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নেবে এবং জবাবে তাদের ভালো কারণগুলো বের করতে চেষ্টা করুন কখন উপযুক্ত সময় হবে বাক্যটি অপর ব্যক্তিকে জানান দেয় যে পরবর্তীতে এ বিষয়ে ভাবার জন্য নির্দিষ্ট সময় বের করতে হবে আমি কি তাহলে ধরে নেব মাঝে মধ্যে এমন হয় যে আপনি কাউকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছেন কিন্তু আপনার ধারণা ওই ব্যক্তি কাজটা সম্পূর্ণ করতে পারেনি তাই আপনি তার সাথে যোগাযোগ করতে ইতস্তত করছেন তাই লোকজনকে বহুল পর্যবেক্ষণের পর আমি ভেবেছি আপনাদের সাথে এমন কিছু শব্দগুচ্ছ শেয়ার করব যেগুলো আপনি এমন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারবেন কোনো বিষয়ে বিস্তারিত আপনি একজনের কাছে পাঠালেন কিন্তু সে বলল এটা নিয়ে অন্য কারোর সাথে কথা বলতে হবে তাহলে পরবর্তী স্টেপ নিতে হলে আপনাকে কি অন্য কারোর সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন যখন আপনি এই সংখ্যায় শঙ্কিত থাকেন যে আপনি কাউকে একটা কাজ দিয়েছেন সেটা সে সম্পন্ন করেনি রুরো ভাষায় কাজ কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা না করে কিছুটা ভিন্নভাবে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন আলাপের শুরুতে তাদেরকে যারা কাজটা সম্পূর্ণ করেনি একটু বাঁচিয়ে দিন তবে এমন কথা বলুন যাতে তারা কোনো অজুহাত দিতে না পারে যে সব অজুহাত আপনি মনে করেন তারা দেবে এতে তারা অন্য মনস্ক না হয়ে বরং আপনি যেমনটা চান সে পথেই কথা বলবে ফলে তারা কোনো অজুহাত দিতে পারবে না কারণ তারা যে অজুহাত তৈরি করে রেখেছে সে বিষয়ে আপনি যথেষ্ট অবগত আছেন মনে করুন আপনি একজনকে টেলিফোন করলেন যে কিনা বলল বন্ধুর সাথে কথা বলার আগে সে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না তাহলে আপনি তাকে জিজ্ঞেস করুন আমি কি তাহলে ধরে নেব যে আপনি এখনো আপনার বন্ধুর সাথে এ বিষয়ে কোনো কথাই বলেননি এটা শোনার সাথে সাথে তাদের অজুহাত দেয়ার আর কোন রাস্তা থাকবে না তখন কেবল দুটি উপায়ে তারা উত্তর দিতে পারবে যদি যোগাযোগ করে থাকে তাহলে নিজের কাজের জন্য গর্ববোধ করবে আর নয়তো কাজটা সম্পন্ন না করার জন্য লজ্জিত হবে উদাহরণ আরো উদাহরণ হতে পারে এমন এক আমি কি তাহলে ধরে নেব তুমি কাগজপত্রগুলো এখনো ঠিক করতে পারো নি দুই আমি কি ধরে নেব এখনো তুমি কোনো তারিখ ঠিক করনি তিন আমি কি ধরে নেব এখনো তুমি কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারো নি এভাবে নেতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরি করার দ্বারা শ্রোতার মুখ থেকে আপনি ইতিবাচক কথাগুলো শুনতে পাবেন অথবা তারা যে সব অজুহাত নির্ধারণ করে রেখেছিল সেসব জানতে পারবেন শব্দগুলো ব্যবহার করে আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে তারা আপনাকে অন্য ডিরেকশনে পরিচালিত করতে পারে কেননা আপনি এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছেন যা তাকে পরিপূর্ণ নিরস্ত্র করে দিয়েছে যদি আপনি কাউকে বলেন আমি কি তাহলে ধরে নেব যে আপনারা এখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তারা বলবে না আপনি সঠিক আমরা আরো কিছুদিন এ নিয়ে ভাবব তখন আপনি তাদেরকে তড়িত কিছু করার তাকাদা দিতে পারবেন 
পরিবর্তে তারা যদি বলে না আমরা নিয়েছি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা তাহলে আপনি তাদেরকে বলতে পারেন বাহ তাহলে কবে শুরু করা যায় তো নেতিবাচক প্রেক্ষাপট তৈরি করে আপনি ইতিবাচক কিছু পেতে চলেছেন অথবা যেসব অজুহাত তারা নির্ধারিত করে রেখেছিল সেসব জানতে পেরেছেন কারণ বেশিরভাগ লোকই তাদের কথার ওপর থাকতে পছন্দ করে এবং অন্যথা হলে তাদের খারাপ লাগে সহজ বিনিময় সহজ একটা কৌশল ব্যবহার করে আমি অল্প সময় আপনাদেরকে দুটো জাদুকরী বচন শেখাতে পারি এই মনস্তান্ত্রিক কৌশলের জন্য আপনি নিশ্চিত একটা ভালো ফলাফল পাবেন প্রথমে এই বিষয়টা আমার মাথায় আসে মানুষের অনেক ভুল প্রত্যক্ষ করার পর এবং আমি দেখেছি অনেক মানুষই এই ভুলটা করে তাদের কয় বিক্রয়ের উপস্থাপনা শেষ দিকে এসে অনেক উপস্থাপনা থেকে মানুষ যে প্রশ্নটা সম্মুখীন হয় তা হল আপনার আর কোনো প্রশ্ন আছে এটা জিজ্ঞেস করা মানে হলো কারো অবচেতন মস্তিষ্কে বাতরা ছুঁড়ে দেয়া যে তার কোনো প্রশ্ন থাকা উচিত আর যদি কোনো প্রশ্ন তাদের মনে নাও থাকে বিষয়টা তাদের কাছে বাজে লাগে এটা তাদেরকে সাহস দেয় সংলাপ বন্ধ করতে এবং ভাবনা থেকে দূরে সরে যেতে শব্দে ছোট্ট একটা পরিবর্তন এক্ষেত্রে আপনাকে নিয়ন্ত্রণ এনে দিতে পারে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে এই প্রশ্নের বদলে আমার কাছে আপনার আর কি কি প্রশ্ন আছে এই ছোট্ট একটা প্রশ্নই আপনাকে নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ এনে দেবে আপনার কোনো প্রশ্ন আছে এটার বদলে আমার কাছে আপনার আর কি কি প্রশ্ন আছে ওই মুহূর্তের মধ্যে আপনি একটা উত্তর পাবেন সবচেয়ে সহজ উত্তরটা হয়তো হবে যে তাদের কোনো প্রশ্ন নেই তাহলে তাদের এই নীরবতা কি বোঝাচ্ছে এর মানে হচ্ছে শ্রোতার কাছে প্রশ্ন করার মতো আর কিছু নেই শব্দের এই ব্যবহার তাদেরকে বলতে বাধ্য করবে নির্দিষ্ট উত্তর দিতে অন্যথায় হয়তো এই জবাবটার কাছাকাছি কিছু যেতে পারেন আমি এটা নিয়ে পরে ভাবব এটা হলো প্রথম সহজ পাঠ কিন্তু এ অধ্যায়ে আমি আরো একটা বিষয় জানাবো আর এই পরবর্তী বিষয়টা আরো সহজ এবং গভীর এটা কাজ করবে বলার সময় লেখার এবং টেক্সট মেসেজের সময় সবখানে এটা তখন বেশি কাজে দেবে যখন আপনি অপর ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো তথ্য সংগ্রহ করতে যাবেন একটা ঘটনা কল্পনা করুন আপনি কোনো একজনের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং পরবর্তীতেও তার সাথে দেখা করতে চান এসব ক্ষেত্রে সচরাচর লোকে যে ভুলটা করে তা হলো তারা বলে আমি কি আপনার ফোন নাম্বার পেতে পারি যখন আপনি কাউকে জিজ্ঞেস করেন যে আমি কি আপনার ফোন নাম্বার পেতে পারি এটা আপনাকে আর একটা উক্ত ব্যক্তির অনুমতির কাছে বাধা পাবার পথ সৃষ্টি করে এটা আপনাকে অনেকটা উক্ত ব্যক্তির অনুমতির কাছে বাধা পাবার পথ সৃষ্টি করে ফলে আপনি যে আশা করেন তা পাওয়া জটিল হয়ে দাঁড়ায় এটা অনেকটা নিরাপত্তার ওপরও সাংঘর্ষিত দেখায় এর চেয়ে বরং আপনি বলতে পারেন কোন নাম্বারটায় কল করে আপনাকে সব সময় পাওয়া যাবে তাহলে সহজে আপনি তথ্যটা পেতে পারেন যা আপনি চান এই একজোড়া শব্দই আমাদেরকে জানান দেয় যে কিভাবে শব্দের অল্প কিছু পরিবর্তন কথোপকথনের ভিন্ন ফলাফল এনে দেয় তো কথা বলার সময় বাক্যের শব্দের পরিবর্তনও কথোপকথনে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিন্নতা এনে দেয় আপনার হাতে তিনটি অপশন আছে মানুষ প্রতারিত হতে পছন্দ করে না সব সময় এটা ভাবতে পছন্দ করে যে শেষ সিদ্ধান্তটা তারা নিজেরাই নিয়েছে যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে কারো সহায়তা প্রয়োজন হয় নিম্নোক্ত শব্দগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ তাদের সিদ্ধান্তকে সহজতর করতে সাহায্য করবে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার হাতে তিনটি অপশন আছে এই কথাটা ব্যক্তি সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়াকে সাহায্য করবে আপনি সহজেই আপনার অপশনগুলো তাদের কাছে উপস্থাপন করবেন তা সত্ত্বেও এখনও আপনার নিজের পছন্দ তাদেরকে চয়েস করানোর সুযোগ থাকবে তিনটা অপশনের কথা অপর ব্যক্তির মাঝে আপনার পছন্দগুলোর একটা গুরুত্ব সৃষ্টি করে এবং আপনার পছন্দই সর্বশেষে সিদ্ধান্তে পরিণত হয় 
এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কিছু উদাহরণ দেখে নিতে পারি প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনে এমন ডজন ডজন উদাহরণ রয়েছে কিন্তু বোঝার সুবিধার্থে আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি উদাহরণ কল্পনা করুন কেউ একজন আপনার সংস্থা বা ব্যবসায় জড়িত হতে চায় তো কথা বলা শুরুটা আপনি বাস্তব জীবনের প্রেক্ষাপট তৈরি করবে এমন কিছু দিয়ে শুরু করুন বাক্যটা অনেকটা এমন হতে পারে আপনি একটা কাজে নিয়োজিত আছেন যেটা আপনি পছন্দ করছেন না কাজটা আপনার কাছে উপভোগ্য নয় এবং আপনার কাছ থেকে লম্বা সময় কেড়ে নিয়ে আপনাকে পরিবার থেকে দূরে সরিয়ে রাখছে তাছাড়া টাকার পরিমাণও আপনি যতটা আশা করেন তার ধারে কাছেও নেই আমরা আপনাকে যে ব্যবসায়িক সুবিধাটা উপস্থাপন করেছি সেটা আপনি পছন্দ করা সত্ত্বেও এখনো নিশ্চিত নন আপনি কি করবেন তো আমি আপনার হাতে তিনটি অপশন দেখতে পাচ্ছি প্রথমত আপনি অন্য কোথাও চাকরি খুঁজতে পারেন যেখানে আপনার সিভি আবেদনপত্র ড্রপ করতে পারেন এবং ইন্টারভিউ সহ সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে খুঁজে নিতে পারেন একই টাকায় একই সুবিধার কোনো কাজ দ্বিতীয়ত আপনি কিছুই করবেন না যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন এবং বর্তমান পরিস্থিতিকে মেনে নিয়ে যতটা সম্ভব আঁকড়ে থাকুন সর্বশেষ অপশন আপনি এখানে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন নিরলস কাজ করে দেখতে পারেন কতটা দূর যেতে পারেন আপনি এই তিনটি অপশনের মধ্যে কোনটি আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দের এমন জাদুকরি শব্দ দ্বারা সংলাপে শেষ করা মানে হল শ্রোতাকে আপনার পছন্দের কিছুই বেছে নেয়ার বার্তা দেয়া এগুলোর মধ্যে কোন অপশনটি আপনার পছন্দের এটা বলার মানে হল বর্তমান শ্রম সাধ্য চাকরিটির কথা লিস্ট থেকে বাদ দেওয়া এটা বলার মানে হল বর্তমান শ্রম সাধ্য চাকরিটির কথা লিস্ট থেকে বাদ দেয়া বাকি থাকে দুটো অপশন হয় চাকরি ছেড়ে আপনার সংস্থায় যোগ দেওয়া আর নয়তো নিজের পছন্দ মতো অন্য কোথাও খোঁজা কাজে শুরু করুন আপনার হাতে তিনটি অপশন এটা দিয়ে এবং শেষটা করুন কোনটা আপনার বেশি পছন্দ এই বাক্যটা দিয়ে আপনার হাতে তিনটি অপশন এটা দিয়ে এবং শেষটা করুন কোনটা আপনার বেশি পছন্দ এই বাক্যটা দিয়ে দেখবেন শ্রোতা আপনার পছন্দের থেকেই একটা সিদ্ধান্ত বেছে নেবে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে একজন উদ্যোক্তা বিক্রয় অধিকর্তা এবং ব্যবসায়ী হিসেবে আমাদের প্রায় মানুষের মন জোগানোর জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে হয় আমার কাছে সকল বিক্রয় অধিকর্তার কাছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল তাদের কাস্টমার ও গ্রাহকের ওপর সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রণ এটাকে অনেকটা পেশাদার মনস্তান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব বলা চলে লোকেদেরকে আগ্রহী করার মতো কাজটা অনেক লোকই করে থাকে তা সত্ত্বেও এটা হচ্ছে ক্রেতাকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে ধাবিত করার সর্বশেষ প্রয়াস এটাই সবচেয়ে কঠিন অংশ আমার কাছে সকল বিক্রয় অধিকর্তার কাছে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হল তাদের কাস্টমার ও গ্রাহকের ওপর সিদ্ধান্তের নিয়ন্ত্রক এটাকে অনেকটা পেশাদার মনস্তাত্ত্বিক ব্যক্তিত্ব বলা চলে লোকেদেরকে আগ্রহী করার মতো কাজটা অনেক লোকই করে থাকে তা সত্ত্বেও এটা হচ্ছে ক্রেতাকে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলের দিকে ধাবিত করার সর্বশেষ প্রয়াস এটাই সবচেয়ে কঠিন অংশ লোকেদের সাহায্য করুন পণ্য বেছে নিতে পণ্যের বিভিন্ন দিক বাতলে দিতে তা পছন্দ করে নিতে সহজ হয় লাল অথবা সাদা ওয়াইন সৈকত অথবা আকাশ পথে ছুটি এভাবে ক্যাটাগরি সেট করে দিন এভাবে ক্যাটাগরি সেট করে দিন এভাবে আপনার লক্ষ্য নির্ধারণ করুন ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করা লোকেদেরকে কিছু বেছে নিতে প্রভাবিত করতে যে কথাটা কাজে দিতে পারে তা হলো দুই ধরনের মানুষ আছে পরবর্তী যেটা হলো পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে এটা শোনার পর তাদের ভেতরে অন্তর্নিহিত কণ্ঠ বলে ওঠে তারা কোন শ্রেণীতে পড়ে এবং তারা একনিষ্ঠভাবে অপেক্ষা করে সেটা শোনার জন্য উদাহরণ এখন আপনার দায়িত্ব হচ্ছে তাদের কাছে দুটো ধরন বাতলে দেয়া 
এবং তাদেরকে এক ধরনের ফেলা নিচের উদাহরণগুলো দেখতে পারেন এক পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ আছে এদের মধ্যে এক দল নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য তৈরি করে এবং আরেক দল চাকরিদাতার পেছনে ছোটে দুই দুই ধরনের মানুষ আছে পৃথিবীতে যারা কোন জিনিস কোনো দিন ব্যবহার না করে এমন কি চেষ্টা না করেও সেটা সম্পর্কে মতামত দেয় আর অপর দল অভিজ্ঞতা থেকে মতামত ব্যক্ত করে তিন দুই ধরনের মানুষ পৃথিবীতে আছে এক দল সব সময়ই নস্টালজিয়ায় ভোগে আর এক দল সময়ের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ করে আপনাকে অবশ্যই বুঝতে হবে কোন উদাহরণটা কোন ধরনের এবং কখন কোন উদাহরণটা ব্যবহার করতে হবে একজন পাঠক হিসেবে আপনাকে অনেকটা বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে আর তা হল দুনিয়াতে দুই ধরনের মানুষ আছে একদল হল বই পড়ে আর কিছুই করে না আবার আর একদল লোক বই পড়ে এবং চর্চা করে কাঙ্ক্ষিত সফলতা পায় আপনি অনেকটা আমার মতোই এই শব্দগুচ্ছটি আমার সবচেয়ে প্রিয় কারণ যে কোনো বিষয়ে যে কারো সাথে এটা আমাদেরকে একমত হতে সাহায্য করে এমন কি এই শব্দগুচ্ছ পরিচিত কারো সাথে কথা বলার চেয়েও অপরিচিত কারো সাথে কথা বলার সময় আপনাকে বেশি সুবিধা দেবে যখন আপনি কোনো আগন্তুকের সাথে কথা বলা শুরু করবেন তখন সহজভাবে কথা বলা উচিত যাতে ভালোভাবে অপর ব্যক্তি তা গ্রহণ করতে পারে যদি আপনি কথাবার্তা শুরুতেই এই শব্দগুলো ব্যবহার করেন তাহলে তাদের আপনার সাথে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত এবং সহজেই হবে এটা মন প্রাণে ধারণ করতে পারেন আপনি অনেকটা আমার মতোই এভাবে কথা শুরু করার মানে হল অপর ব্যক্তির সাথে একমত হওয়ার প্রক্রিয়াকে আরও এগিয়ে নেওয়া এটা আপনাকে আপনার সুপারিশের পরবর্তী যৌক্তিকতা বোঝাতে আরো তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ক্রেতা ও লোকজন আপাত দৃষ্টিতে সব সময় যে সৎ এমনটা নয় তো প্রমাণ সহ তাদেরকে বোঝানোর বিষয়টা সমর্থন পাওয়া সহজ করে তুলবে এই শব্দগুলো ব্যবহার করে আপনি বহু আপত্তিকর অবস্থা এড়িয়ে মানুষের সমর্থন লাভ করতে পারেন এমন কি তাদের অজুহাত থেকেও বাঁচতে পারেন উদাহরণ ধরুন কেউ একজন আপনার একটা আইডিয়া নিয়ে আপত্তি তুলছে কারণ এটা নিয়ে তাদের ভাবার সময় নেই তাহলে কথোপকথনের সময় পরিস্থিতি ভেদে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করতে পারেন এক আপনি অনেকটা আমার মতোই কঠোর পরিশ্রম করতে পছন্দ করেন কারণ আপনি জানেন এর ফল ভালো হয় দুই আপনি অনেকটা আমার মতোই সন্ধ্যাবেলা টিভিতে অহেতুক অনুষ্ঠান না দেখে কাজে মগ্ন থাকেন তিন আপনি অনেকটা আমার মতোই সব সময় নিজের কাজগুলো ঠিকঠাক হলো কি না সেদিকে খেয়াল রাখেন কারো সাথে চোখে চোখ রেখে কথা বলার সময় এই বাক্যগুলো ব্যবহার করুন এবং তাদের সম্মতির অপেক্ষা করুন যখন তারা জবাব দেবে এর মানে হচ্ছে তারা মানে যে আপনিও জানেন তারা নিজেও আপনার ধারণার সাথে একমত এটা তাদেরকে বিরত রাখবে আপনাদেরকে সময় নেই বলে আঘাত দেওয়ার মতো কাজ থেকে ম্যাজিক শব্দ সমষ্টি আপনি অনেকটা আমার মতোই প্রায় অপর ব্যক্তির সাথে আপনার সম্মতির ফলাফল বয়ে আনে যদি তারপর আমাদের কথা বলার ধরন শোনার ধরন পালাক্রমে বিশ্বাসীর ধরন ও শৈশব থেকে সাজানো এতটাই যে কৈশোরে এই পুনরাবৃত্তিমূলক শব্দগুলো শুনতে শুনতে আমাদের ভেতরে স্বভাব বিশ্বাসের ধরনের মাঝে নতুন ধরন এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়া তৈরি হয় এই কথার একটা উদাহরণ হতে পারে সহজ সরল গল্পমালাগুলো যা আপনি কৌশরে পেয়েছিলেন এবং কথাগুলোর প্রভাব অস্বীকার করার মতো নয় শৈশবে বড়রা আমাদের কাছে নানা সত্যযুক্ত বাক্য ছুটতেন যেমন এক তুমি যদি পুরোটা রুটি শেষ না করো তাহলে কিন্তু টিফিন পাবে না দুই যদি তুমি স্কুলে ভালো করে পড়াশোনা না করো তাহলে ভালো কোনো কলেজে পড়াশোনা 
বা যে চাকরি তুমি আশা করো তা কিন্তু পাবে না তিন যদি তুমি ভালো রুম পরিষ্কার না করো তাহলে কিন্তু শুক্রবার তোমাকে ঘুরতে নেওয়া হবে না উদাহরণ যখন তারা আপনার কাছে এমন শর্তযুক্ত বাক্য বলে আপনি তাদেরকে বিশ্বাস করবেন এটাই বেশি সম্ভাব্য এই বাক্যগুলো আমাদের বিশ্বাস ও কাজের উপর প্রভাব খাটায় তার মানে বলা যায় আপনি যখন কোনো পরিস্থিতিতে যদি শব্দটা ব্যবহার করেন এবং শেষে তারপর শব্দটা ব্যবহার করে শর্ত জুড়ে দেন তাহলে ধরে নিতে পারেন এতে মানুষের আপনার কথায় বিশ্বাস করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে এক যদি আপনি এটা একবার ব্যবহার করেন আমি নিশ্চিত আপনি হতাশ হবেন না দুই যদি আপনি আপনার দোকানে এই পণ্যটা রাখেন আমি নিশ্চিত এটা ক্রেতারা পছন্দ করবে তিন যদি আপনি আমাকে এই পদে বহাল করেন আমি আস্থা সহকারে বলতে পারি আমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আপনি আমাকে ধন্যবাদ দেবেন তো এই যদি তারপর এই মধু দিয়ে আপনি কতটুকু নিশ্চিত হতে পারেন যে অন্যের আপনাকে অবিশ্বাস করার হার একেবারেই কম যদি আপনি ব্যাপারটা একবার চেষ্টা করেন আমি নিশ্চিত আপনি প্রথম দিন থেকেই ভালো ফলাফল পাবেন দুশ্চিন্তা করবেন না পরবর্তী শব্দ সমষ্টির একটা বিষয় আমি পছন্দ করি আর তা হল এটা ভীত চিন্তিত লোকদের ওপর প্রভাব খাটাতে কার্যকরী কারো মাঝে দুশ্চিন্তা আপনি তখনই দেখতে পান যখন ওই ব্যক্তিরা অনিশ্চিত যে পরবর্তীতে তাদের কি করতে হবে নিচের দুই সেট শব্দ তাদেরকে তাৎক্ষণিক স্বস্তি পেতে সহায়ক হবে কাজেই এগুলো ব্যবহার করার পর আপনি অপর ব্যক্তির পরিবর্তন দেখতে পাবেন তাদেরকে বলুন দুশ্চিন্তা করো না এতে মন থেকে দুশ্চিন্তা দূর হয়ে স্বস্তির আভাস মিলবে কেবল এই শব্দটি বলার পর ব্যক্তিটির মুখ থেকে যে দীর্ঘশ্বাস বেরোবে সেটাই জানান দেয় তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এই শব্দগুলো বিশেষত সকল কঠিন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায় যখন কেউ মারাত্মক দুশ্চিন্তায় থাকে কারো দ্বিধাগ্রস্ত মুহূর্তে নিজের হাবভাব ঠিক রেখে তাকে সঙ্গ দিন বোঝান যে সে চাইলে এই অবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে আপনার এই সঙ্গ দেয়াটাই তাদেরকে পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে উদাহরণ এমন পরিস্থিতিতে যে সকল উদাহরণ হতে পারে এক দুশ্চিন্তা করো না এমন মুহূর্তে একটু দুর্বল লাগবেই দুই দুশ্চিন্তা করো না আমি জানি তুমি কি করবে তা ভেবে পাচ্ছ না সেজন্যই আমি তোমার সাথে আছি আমি তোমাকে এই কঠিন পরিস্থিতিতে সাহায্য করব এবং সকল বাধা বিপত্তি দূর করার জন্য পাশে থাকব তিন দুশ্চিন্তা করো না শুরুতে আমার অবস্থাও তোমার মতোই ছিল কিন্তু আজকে আমি কোথায় দেখো তো সর্বোপরি আপনিও দুশ্চিন্তা করবেন না যে এই শব্দগুলো কখন এবং কিভাবে বলা দরকার তা নিয়ে সময়ে আপনার সামনে এসে হাজির হবে শব্দগুচ্ছটি আপনি একবার ব্যবহার করলে পরবর্তী কথোপকথনে আরো ভালো পারবেন দুশ্চিন্তা করো না এই শব্দ সমষ্টি কারো বড় সড় চাপের পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যায় কেননা কথাগুলো মানুষকে স্বস্তি দেয় অধিকাংশ মানুষই এই শব্দ দুটি আমার ব্যবসায় সফলতা এনে দিতে এ যাবৎকালে ব্যবহৃত সকল শব্দের চেয়ে বেশি কাজ করেছে উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে দ্বিধাদ্বন্দ ওপরের শব্দ দুটো মানুষকে মুহূর্তেই ঝিমিয়ে পড়া থেকে গতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে মানুষের ব্যাপারে দুটি জিনিস সবচেয়ে উপযুক্ত খাটে প্রথমত মানুষ এমন একজন মানুষের কাছ থেকে আত্মবিশ্বাস খোঁজে যারা একই কাজে তাদের আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে সফল হয়েছিল বিষয়টা ভালো বোঝার জন্য একটা দৃশ্য কল্পনা করুন ছুটির দিনে পাহাড়ের চূড়া থেকে একদল লোক সোজা নিচের জলাভূমিতে ঝাঁপ দেবে কিন্তু কেউ প্রথমে ঝাঁপ দিতে চাচ্ছে না যাই হোক এরপরই তাদের মধ্যে কেউ একজন যখন হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে ফেলে জলাভূমিতে 
এবং কোন রূপ আঘাত ছাড়াই মুখে হাসি নিয়ে ভেসে ওঠে তখন বাকিরা ভাবতে থাকে যে এটা বেশ ভালো আইডিয়া একই ঘটনা ঘটে আমাদের জীবনেও মানুষ জাতি আমরা সবাই এক আমি এবং আপনি সবাই পছন্দ করি কাউকে অনুসরণ করতে এবং নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে দ্বিতীয়ত মাঝে মধ্যে মানুষজনকে বলা দরকার কি করা উচিত যদি অনুমতি ব্যতীত কাউকে এটা বলা খারাপ দেখায় আমি নিশ্চিত বহুবারই আপনি হয়তো কাউকে বলতে চেয়েছেন যে আমার মনে হচ্ছে তোমার যা করা উচিত তা হল এই দুই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মানুষই কথাটি কাজের ওপর আলাদা প্রভাব সৃষ্টি করে তো আপনি যখন এমন একটা মুহূর্তে থাকেন যে আপনি বলতে চাচ্ছেন দেখো আমার যা মনে হচ্ছে তোমার যা করা উচিত কিন্তু আপনি বলতে পারছেন না কারণ এটা এক ধরনের বিশ্রী ব্যাপার তাই আপনি সহজভাবে বলতে পারেন অধিকাংশ মানুষই এবং দেখতে পাবেন কথাটি সব কিছু কেমন বদলে দেয় যখন আপনি কাউকে বলেন বেশিরভাগ লোকই যা করে তখন ওই ব্যক্তির অবচেতন মস্তিষ্ক বলে ও আমি তো এই অধিকাংশ মানুষেরই একজন তাহলে সবাই যা করে সেটা আমারও করা উচিত যখন আপনি কাউকে বলেন অধিকাংশ মানুষই যা করে তাদের মস্তিষ্ক বলে অধিকাংশ মানুষ যেটা বলে আমারও তাহলে সম্ভবত তাই করা উচিত উদাহরণ এ ব্যাপারে অগণিত উদাহরণ আছে এক অধিকাংশ মানুষই আজ আমার সাথে ফর্ম পূরণ করেছে তুমি করে নাও তাহলে দুপুরের খাবারে আমরা তোমাকে পাব দুই অধিকাংশ মানুষই অল্প কিছু পণ্য থেকে বাছাই করে সেরা পণ্যটা নেয় এবং নিয়মিত কাজ করে এরপর সিদ্ধান্ত নেয় পরবর্তীতে কি করতে হবে তিন তোমার মতো অবস্থায় অধিকাংশ মানুষই এই সুযোগটি লুফে নেবে কারণ এতে কোনো ঝুঁকি নেই ওপরে দুটো পয়েন্ট নিয়েই বিতর্ক করুন এবং দেখুন এগুলো আপনার পয়েন্ট অব ভিউ প্রসারে কতটা কাজ করে প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ মানুষই এই অধিকাংশ মানুষই কথাটি যাপিত জীবনের অনেক কথোপকথনে ব্যবহার করে এবং প্রায় প্রত্যেকেই তৎক্ষণাৎ ইতিবাচক ফলাফল দেখতে পায় অধিকাংশ মানুষই এই কথাটি তাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহার করে ইতিবাচক ফল পেয়ে থাকেন আসার কথা হচ্ছে এখন সময় হয়েছে নেতিবাচক শক্তিকে মুছে ফেলার ব্যাপারে আলোচনা করার সেই নেতিবাচক মুহূর্ত যা আসে আপনার দলের কোনো কর্মী হতে অথবা আপনার জীবন সংশ্লিষ্ট কোনো মানুষ হতে এই শব্দগুচ্ছ আপনাকে সাহায্য করবে নেতিবাচক মুহূর্তকে ইতিবাচক করে তোলার জন্য অনেকটা ক্ষতের মধ্যে প্রলেপ দেওয়ার মতোই যে মুহূর্তে আপনি সংলাপে এই আবরণ ব্যবহার করবেন আপনার সাথে কথা বলা অপর ব্যক্তিটি এই আবরণ সরিয়ে ফেলতে একেবারে অক্ষম এটা হচ্ছে কৌশলে কোনো সংলাপের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার মতো ব্যাপার স্যাপার যা কথাগুলোকে ইতিবাচক ভাবনার দিকে নিয়ে যাবে এবং ইতিবাচক ফলাফল দেবে কথা বলার সময় আসার কথা হচ্ছে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করার মানেই হচ্ছে অপর ব্যক্তিকে আপনার এই কথার প্রলেপ গ্রহণ করতে হবে এই কার্যকরী কথার প্যাচ আপনাকে সাহায্য করবে কথা বলার সময় নেতিবাচক দিকগুলো হতে মুক্তি পেতে এবং দুঃখ দোষ চাপানোর মতো বিষয়গুলো হতে মুক্ত করে নতুন দিকে কথোপকথনকে পরিচালনা করতে কেউ যখন কিছু একটা করার ব্যাপারে নিজের যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে জবাবে আপনি বলতে পারেন দেখো আসার কথা হচ্ছে আমাদের আগে অনেক লোক ছিল যারা শুরুতে এমন অবস্থায় ছিল কিন্তু আজ তারা সফল তারা আমাদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস এবং তাদের জীবন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি কেউ যদি কোনো ব্যবসা সাজাতে গিয়ে নিজের যোগ্যতা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে তাহলে আপনি বলতে পারেন আসার কথা এটা যে এ বিষয়ে ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে যা তুমি নিজ প্রচেষ্টায় সম্পন্ন করতে পারবে ব্যবসাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশ্ন জাগতে পারে এরা বাদে যারা পরিবর্তন আনতে পেরেছে এবং আরও সাফল্য চায় তাদের কি হবে আপনি তাদের বলতে পারেন আসার কথা হচ্ছে তুমি ইতিমধ্যেই জেনে গেছ 
যে পদ্ধতিতে তুমি কাজ করছো সে সব এখন কাজ করছে না তাহলে ভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করতে দোষ কোথায় এভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আসার কথা হচ্ছে যে এই শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে কথোপকথনে নেতিবাচক প্রভাব দূর করতে পারেন সুতরাং বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আসার কথা হচ্ছে যে এই শব্দ সমষ্টি ব্যবহার করে আপনি মানুষকে আশাবাদী করে তুলতে পারেন এবং কথোপকথনে নেতিবাচক প্রভাব দূর করাতে পারেন এই শব্দগুলোর সাথে আপনি আরও দুটো শব্দ যোগ করতে পারেন যখন কেউ একজন আপনাকে কোনো অজুহাত দেখায় তখন তারা আশা করে আপনি জবাবে এ বিষয়টা নিয়ে তর্ক করবেন পরের বার কেউ যখন আপনাকে আবার কোনো কারণ দেখায় কেন তারা কিছু করতে চায় না তাদেরকে এভাবে জবাব দিন খুব ভালো কথা আবার যখন কেউ বলে আমি কাজটা করতে পারিনি এটার জন্য সেটার জন্য তখন আপনি বলুন খুব ভালো এটা কোনো বিষয় না আপনি বরং কাজটা না হওয়ার নতুন একটা কারণ আবিষ্কার করে ফেললেন এবার দেখুন কথাটি শোনার পর তারা আপনার দিকে কেমন করে তাকায় নিশ্চয়ই তাদের চোখে মুখে বিস্ময় দেখতে পাবেন এটাই স্বাভাবিক কেননা আপনি তাদের চিন্তার বাইরে কিছু বলে ফেলেছেন এখন কিছু লোক হয়তো ভাবতে পারে আপনি একেবারে হেরে গিয়েছেন তবে শুনুন আপনি নিশ্চয়ই ওই অজুহাত দেয়া লোকদেরকে আর নিজের জীবনে চাইবেন না এবং কোনো কাজেও জড়াবেন না এভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ইতিবাচক কথা আসার কথা হচ্ছে যে এবং জবাব খুব ভালো এসব বলার মাধ্যমে শীঘ্রই আপনি লোকদের চিন্তার উপর নিয়ন্ত্রণ নিতে পারবেন এবং তারা পরের বার আরও ভালো কিছু করার চেষ্টা করবে কাজে ও আচরণে অর্থাৎ আসার কথা হচ্ছে যে এবং খুব ভালো কথা দুটো দিয়ে আপনি সহজেই মানুষের চিন্তার উপর দারুণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিতে পারেন এরপর যা হবে চলুন ব্যবসা সংক্রান্ত বিভিন্ন কথোপকথনের চিত্র তুলে ধরা যাক আপনি আপনার পুরো উপস্থাপনা জুড়ে একটা সুযোগ তৈরি করেছেন উপস্থিত মানুষদেরকে দেখিয়েছেন কিভাবে এটা তাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং আপনি এখন এমন একটা মুহূর্তে আছেন যখন তারা মাথা নাড়াচ্ছে এবং আপনি যাই বলছেন না কেন তাতে সমর্থন জানাচ্ছে হাস্যজ্জলভাবে বিষয়টা বিব্রতকর আপনি মনে প্রাণে চাচ্ছেন তারা একাগ্র হোক কিন্তু রিলেশনশিপের মতো জ্ঞানের সূত্রতাও বাড়তে বাড়তে এত দূর চলে গিয়েছে যে উপস্থিত লোকেরা প্রকৃত সিদ্ধান্তটাই বুঝতে পারছে না অনেক সময় এমনটা হয় এবং এ জন্য মানুষ খুব ভয় ভয় থাকে যে সে সম্ভবত চাকরিটা হারাতে বসেছে আবার অনেক সময় দেখা যায় আপনার সাহায্য ছাড়া অন্য একজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে তখন আপনি কিছু পরামর্শ দিলে সেটা তাদের জন্য সহায়ক হয় এসব পরিস্থিতিতে সংলাপ চালিয়ে নেওয়াটা আপনার দায়িত্ব এবং সেই সাথে আরও তথ্য যোগ করে কথোপকথনের সমাপ্তি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার বিষয়টাও আপনার হাতেই তাদেরকে আপনার জানানো উচিত এরপর কি হবে তাহলে এক্ষেত্রে যেই জাদুকরি শব্দ সমষ্টি হল এরপর যা হবে তা হল এই বাক্যটি অপর ব্যক্তির জন্য কাঙ্ক্ষিত তথ্য সংযুক্তকরণ তো আপনাকে এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে তারা কি করতে পছন্দ করবে এটা আপনার জিজ্ঞেস করার দরকার নেই আপনি শুধু এটুকু বলুন যে এরপর কি হবে এরপর যা হবে তা হলো আমরা আরো কিছুক্ষণ সময় নিয়ে আমাদের বিস্তারিত জানার পর অল্প সময়ের ভেতর একটা সিদ্ধান্ত নেব এরপর আমরা নিজেদের জন্য সাক্ষাতের আরো একটা সময় বের করব। তখন আমাদেরকে কিভাবে সাহায্য করা যায় বা জীবনের লক্ষ্যগুলো কি কি হতে পারে সে সব অর্জনে আপনি কি কি সমর্থন পেতে পারেন সে বিষয়ে জানান সহজ ভাষায় বললে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাব যে কোনটা আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে কাজেই বুঝতে পারছেন এখানে সংলাপ চালিয়ে নেওয়াটা আপনার দায়িত্ব বিভিন্ন তথ্য সংযোজনের মাধ্যমে কথোপকথনের শেষের দিকে চলে যাওয়াটাও আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং একটা প্রশ্ন করার দ্বারা এই প্রক্রিয়ার ইতি টানলে আশা করি ইতিবাচক ফলাফল পাবেন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আপনি উপস্থিত লোকদেরকে একটা সহজ প্রশ্ন করুন যদি নিজ জায়গা থেকে তারা সারা দেয় তাহলে ধরে নিন আপনার লাইনেই চলছে সব তো 
সব পরিস্থিতির ইতি টানতে আপনি যে কোনো প্রশ্ন করতে পারেন প্রশ্নটা যত সহজ হবে ফলাফল তত ভালো হবে সংক্ষেপে ও গঠনমূলকভাবে এরপর যা হবে বলা মানেই আপনি সংলাপের শেষ দিকে এসে গেছেন অনেকটা সর্বোপরি প্রশ্নটা যত সহজ হবে আপনারও সিদ্ধান্ত নিতে ততই সহজ হবে কেন আপনি এমনটা বলছেন আপত্তি বিষয়টা আমাদের জীবনের সাধারণ ব্যাপার ব্যক্তিগত পেশাদারী জীবনে আমরা অনেকের কাছ থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সম্মুখীন হই এবং প্রায় দেখা যায় আমরা তাদের সিদ্ধান্তই মেনে নেই এই সংলাপগুলো অনেকটা বিচ্ছিরি হয় তাই ঝামেলা এড়িয়ে সুখের জীবন পেতে অনেকেই তাদের লক্ষ্য ভুলে গিয়ে জি হুজুর বলে খ্যান্ত দেয় কোনো বিপত্তি এড়াতে হলে আপনাকে অবশ্যই ভালো করে জানতে হবে আসলে বিপত্তি জিনিসটা কি আপত্তি বা বিপত্তি যাই বলুন না কেন এটা সম্ভাব্য বিকল্প ধরা হয় না লাগবে না এই বাক্যটাকে অথবা কারো সিদ্ধান্তকে সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়াকেই যাই হোক এটাই সংলাপের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় যখন কেউ আপনাকে আপত্তি জানায় তখন তার দ্বারা আপনি প্রভাবিত হন এবং তাদের ইচ্ছাকে অনেক সময় মেনে নেন এক্ষেত্রে সফলতা পেতে হলে কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া দরকার এবং কোনো কথোপকথনে বলতে গেলে সেই লোকে নিয়ন্ত্রণ নেয় যে সব সময় প্রশ্ন করতে থাকে তো প্রত্যেকটা বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে হলে নিয়ন্ত্রণ নিতে হলে জবাবে একের পর এক প্রশ্ন করার চেয়ে উত্তম পদ্ধতি আর নেই উদাহরণ ব্যবসার মধ্যে সাধারণ যেসব আপত্তি আসে এক আমার হাতে সময় নেই দুই এখন সঠিক সময় নয় তিন আমি বাইরে শপিং করতে চাই চার আমি এখন পর্যন্ত হাতে টাকা পাইনি পাঁচ এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কারো সাথে কথা বলে নিতে হবে আমার এ সকল আপত্তির বিরুদ্ধে আপনি সবচেয়ে বাজে যে কাজটা করেন তা হল অপর ব্যক্তিকে রুড়ো কিছু বলে তাদের যুক্তিকে বাতিল করে দেয়া কিন্তু এর পরিবর্তে আপনি চাইলেই তাদের এই চিন্তা চেতনা ইতিবাচক ভাবে নিয়ে প্রশ্ন করা দ্বারা কার্যকরীভাবে তাদেরকে দমিয়ে দিতে পারেন বোঝাপড়ায় সফল হতে হলে আপনাকে অবশ্যই আগে সংলাপের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে এবং সেই ব্যক্তি সংলাপের নিয়ন্ত্রণ নেয় যে কিনা প্রশ্ন করতে পারে এক্ষেত্রে আপনি কঠিন থেকে কঠিনতর প্রশ্ন জুড়তে পারেন আপত্তিগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য বিকল্প হিসেবে আপনি এমন লাখ কোটি পরিস্থিতিতে ব্যবহার করতে পারেন এই প্রশ্নটি কেন তুমি এভাবে বলছো উদাহরণ নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো এক কাস্টমার যদি বলে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে কারো সাথে কথা বলে নেওয়া উচিত আমার আপনি তখন বলুন কেন আপনি এমনটা বলছেন দুই কাস্টমার যদি বলে আমার হাতে এখনো যথেষ্ট টাকা নেই আপনি তখন বলুন কেন আপনি এভাবে বলছেন তিন কাস্টমার যদি বলে এটা আমার জন্য ভালো হবে কি না সে ব্যাপারে আমি আসলে বুঝতে পারছি না আপনি বলুন কেন আপনার এমনটা মনে হচ্ছে এই প্রশ্নগুলো অপর ব্যক্তিকে কিছু জবাব দিতে বাধ্য করবে এবং তাদের বক্তব্যগুলো নোটবুকে নোট করে রাখুন প্রশ্নগুলো আপনাকে অযাচিত তর্ক থেকে বাঁচিয়ে তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ বোঝার সুযোগ করে দেবে আপনার এই প্রশ্ন তাকে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য করবে আপনার কিছু বলার আছে এই শব্দগুচ্ছটি পরবর্তীতে ব্যবহার করুন এটা তাদেরকে ভাবিয়ে তুলবে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য এভাবে প্রশ্ন করে আপনি তাদেরকে সাহায্য করতে পারবেন আর তা না হলেও অন্তত কেন তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে সেটা জানতে পারবেন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে কারো সিদ্ধান্তকে না থেকে হ্যাঁতে নেয়া খুব কঠিন একটা ব্যাপার তবে পরিপূর্ণ একমত হওয়ার আগে আপনি তাদেরকে হয়তো কথাটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারেন যখন আপনি এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েন যে অপর ব্যক্তি আপনার ধারণা একটুও পছন্দ না করে নিজের আস্থার ওপর অবিচল থাকছে 
তখন আপনি তার মাঝে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঢুকিয়ে দিতে ব্যবহার করতে পারেন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে উদাহরণ নিচে কিছু উদাহরণ দেয়া হলো যাতে সে সকল পরিস্থিতিতে আপনি কথাবার্তার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেন এক দেখো পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে চলো ভেবে নেই সকল বিষয় বিবেচনা করা হলো কিনা ঠিকমতো দুই পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে কেন আমরা বিস্তারিতভাবে সকল বিষয় বিবেচনা করছি না এমনও তো হতে পারে এতে তুমি জেনে যাবে তোমার না বলাটা অযৌক্তিক তিন পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার আগে তোমার এবং তোমার পরিবারের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তটা ভালো হবে এটা নিয়ে বিজ্ঞ কারোর সাথে একটু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে না এসব কথাগুলো ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে কোনো ব্যক্তির সিদ্ধান্তকে ঘুরিয়ে এনে আপনার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও চিন্তা ভাবনা ও বোঝা পড়ার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে এবং এটা আপনার আইডিয়ার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরা সহ অপর ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ওপর আপনার প্রভাব খাটানোর গুরুত্বপূর্ণ এক প্রক্রিয়া আমি যদি পারি তাহলে আপনার কাস্টমার চলে গেছে কারণ তারা যা আপনার কাছে আশা করেছিল আপনি তা করেননি বলে এমন হয়েছে সম্ভবত তারা চাইছিল আপনার অবস্থান ও মতামত পরিবর্তন করতে অথবা তারা আরো দরদাম করত একই পরিস্থিতি তৈরি হয় আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে যখন মানুষ কোন কাজ বা কিছুতে উপস্থিত থাকতে অজুহাত দেয় এসব পরিস্থিতি অপর ব্যক্তি দ্বারা তৈরি হয় তারা তাদের কথাবার্তা ছেড়ে আপনার মতো করে ভাবে না এবং সব সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে ফলে কাজগুলো অসম্পূর্ণ রয়ে যায় এ সকল পরিস্থিতিতে আপনি চাইলে শর্তগুলো হ্রাস করতে পারেন এবং তর্কের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন তাদেরকে বলতে পারেন আমি যদি পারি তাহলে তুমি ধরুন শুক্রবারের রাতে আপনার সাথে ঘোরাফেরা করার জন্য আপনি একজন বন্ধুকে ডাকলেন কিন্তু আপনার বন্ধু অজুহাত দিয়ে বসলো যে তার গাড়িটা নষ্ট হয়ে গেছে এবং এত রাতে রাস্তায় বাস চলবে না ছোট্ট একটা প্রশ্ন করার মাধ্যমে আপনি তার এই অজুহাতকে হটিয়ে দিতে পারবেন আমি যদি তোমাকে বাসা থেকে নিয়ে এসে আবার নামিয়ে দিয়ে যাই তাহলে তুমি কি সন্ধ্যায় রেডি হয়ে থাকতে পারবে একই কথা প্রযোজ্য যখন আপনি কাউকে যোগ্য হিসেবে আপনার সাথে কাজে চাইছেন আমি যদি আপনার জন্য এত টাকার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে আপনি কি আমাদের সাথে যোগ দেবেন দুটো পরিস্থিতিতেই আপনি পরবর্তীতে কি হবে তার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারছেন এতে আপনি অপর ব্যক্তির আরো অজুহাত কিংবা কারণ পেতে পারেন যা আপনার সিদ্ধান্তের সহায়ক হবে হয়তো তাদের কথাও মেনে নিতে হতে পারে তবু আপনি চাইলেই তাদের অজুহাতের বিরুদ্ধে এমন সুন্দর এক উপস্থাপন দ্বারা তাদের কথার ওপর আপনার সিদ্ধান্তকে জয় করতে পারেন অবশ্যই এমন সব পরিস্থিতিতে সকল বিতর্ক এড়িয়ে নিজের সিদ্ধান্তকে জয় করার ক্ষমতা রয়েছে আপনার যথেষ্ট পরবর্তী শব্দটি অবশ্যই এমন মুহূর্তের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যখন কেউ যোগ্যতা বা সেবার ধরনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় এটা অপর ব্যক্তি সিদ্ধান্তকে সহজ করার একটি প্রক্রিয়া এক্ষেত্রে বেচা বিক্রির কিছু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে অনেক সময় দেখা যায় ক্রেতারা তাদের নির্দিষ্ট জিনিসের উপর আরও বাছবিচার করে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে আপনার নিজের ভেতরই অপর ব্যক্তির কার্যকলাপকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা থাকে ভোক্তারা সব সময় সঠিক এবং সেরা জিনিসটা বাছাই করতে পছন্দ করে এ কাজে তাদেরকে সাহায্য করার মানে হলো নিজের সর্বোচ্চ সফলতা নিশ্চিত করা তো এই উদাহরণ দিতে গিয়ে চলুন কল্পনা করা যাক কোন দোকানের চার থেকে আটটি আপেলের কথা ধরুন কেউ একজন আপেল কেনার পর আপনি জিজ্ঞেস করলেন স্যার মাত্র আটটা আপেল কি আপনার জন্য যথেষ্ট হবে তাৎক্ষণিকভাবে জবাবটা হতে পারে হ্যাঁ তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্তটা জেনে গেলেন প্রায় সকল ব্যবসাতেই আমাদের লক্ষ্য থাকে ক্রেতারা যেন আমাদের পণ্য বারবার ক্রয় করেন এটা তখনই হবে যখন আপনি আপনার পণ্যগুলোকে ক্রেতাদের মন মতো করে তৈরি করবেন 
আমি একটা কোম্পানিতে কাজ করতাম তাদের প্রধান পণ্য ছিল ড্রিংকিং জেল কোম্পানির লোকেরা সব সময় চাইতো কাস্টমাররা বারবার তাদের কাছ থেকে এই ড্রিংকিং জেল কিনুক ক্রেতাদের সাথে কথাবার্তায় প্রায় দেখা যেত ক্রেতারা উভয় সংকটে পড়তেন যে কয় বোতল কিনতে হবে সাধারণত দুই থেকে তিন বোতলই তারা কিনে থাকে কাজেই তাদের সিদ্ধান্তকে সহজ করার জন্য বেশি কথা না বলে আপনি বলুন তিনটি বোতলই কি আপনার জন্য যথেষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ার প্রত্যেকটা মুহূর্তে আপনি অন্যদেরকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা রাখেন এ প্রশ্নটা অপর ব্যক্তি হতে সোজা সাপটা যে উত্তর নিয়ে আসতে পারে তা হল হ্যাঁ কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে কেউ একজন দুটো জিনিস পছন্দ করতে পারে এই দুটো অপশনের মধ্যে বড় সড় একটাই তাদেরকে বেছে নিতে সাহায্য করুন আমি নিশ্চিত আপনাকে ব্যবসার ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে দুজন মিলে দুটো জিনিস পছন্দ করার ক্ষেত্রে অর্ধ অর্থি গুরুত্ব দিন এত সব সত্ত্বেও যথেষ্ট কথাটি কাস্টমারকে আবার আপনার দিকে ফিরিয়ে আনবে এবং আপনার ব্যবসার সফলতার ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে আপনার ব্যবসার সাথে জড়িত এমন সব পরিস্থিতির প্রতিটি সংলাপে কথাগুলো ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে কেবল কল্পনা করুন যদি প্রত্যেকটা কথার বিনিময়ে ইতিবাচক ফলাফল আসে ও হ্যাঁ আর একটা কথা বিক্রয় প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে আপসেল ভোক্তাদেরকে আকৃষ্ট করে বেশি বিক্রির বিষয়টা নিয়ে কথা বলা বিশেষ একটা শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করে পরবর্তী পাঠে এ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল এবং মজার ব্যাপার হল এটা চর্চা না রাখলে যে বিষয়টা ঘটতে পারে তা হল ডাউন সেল যদি না আপনি সংলাপে প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ না নিতে পারেন সম্ভবত আপনি একটা বড় সড় এগ্রিমেন্টের কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করছেন অথবা আপনি আপনার কোম্পানিতে এমন কাউকে খুঁজছেন যার মাধ্যমে ভোক্তাদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে কোম্পানির পণ্য বিক্রি বাড়াতে পারেন এই শব্দগুচ্ছটি তাহলে আপনাকে সংলাপে কাঙ্ক্ষিত সফলতা অর্জন করতে সাহায্য করতে পারে কোনো কিছু না করার পরিবর্তে আপনি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন এই পদ্ধতিটা প্রথম আমি পরিচিত হয়েছিলাম শৈশবে যখন দাদির বাসায় বসে টিভিতে ক্রাইম ড্রামা দেখেছিলাম এই শো থেকে আমি উক্ত শব্দ দুটি ধারণা পেয়েছিলাম সংলাপে বোঝা পড়ার জন্য টিভি গোয়েন্দা কলম বাস শব্দগুচ্ছটির জন্য বিখ্যাত ছিলেন তিনি যা করতেন তা হল সন্দেহবাদীদের সাথে কুইজ খেলতেন একের পর এক প্রশ্ন করে তথ্য নিতেন তারপর ছেড়ে দিতেন যখন ওই সন্দেহবাদী ভাবত যে তারা সবকিছু থেকে পার পেয়ে গেছে তখন কলম বাস তার দিকে পুনরায় আঙুল তুলে বলতেন ও হ্যাঁ আর একটা কথা এটাই হচ্ছে সেই মুহূর্ত যখন তিনি সাসপেন্সকে শেষবারের মতো প্রশ্ন করে ওনার যে তথ্যটা জরুরি মামলা সমাধানের জন্য সেটা নিয়ে নিতেন আর একটা কথা আপনাকে কথোপকথন চালিয়ে নিতে সাহায্য করবে কোন রকম দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই এই পাঠটি আমাদের জীবনের অনেক সময়ে থাকতে পারে নিচে একটার বর্ণনা দেয়া হল ধরুন আপনি কিছু মানুষের সাথে মিটিং করছেন যাদের সাথে আপনি আপনার পণ্যের বিস্তারিত আলোচনা করছেন এবং তাদের কাছ থেকে ইতিবাচক রেজাল্ট আশা করছেন তারা আপনার আইডিয়া শুনল কিন্তু খুব একটা মনোযোগী ছিল না আর আপনাদের মিটিং এদিকে শেষের পথে এখন আপনি তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিরাশ হয়ে সবকিছু গুটিয়ে নিয়ে বাসার দিকে রওনা হলেন ঠিক এমন মুহূর্তে আপনি কলম্বোর মতো একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেন পেছন ফিরে বলতে পারেন ও হ্যাঁ আর একটা কথা যখন তাদের মনে হল কিছু ক্রয় না করে চলে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না আপনি তখন তাদেরকে আপনার পণ্যের সাথে আরও সহজভাবে পরিচয় করিয়ে দিন এবং তাদের আপনার পণ্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝান এবং তাদের সিদ্ধান্তকে আপনার দিকে ফিরিয়ে আনুন উদাহরণ যে সকল পরিস্থিতিতে আপনি কলম্বোর মতো মুহূর্ত তৈরি করতে পারেন এক তাদেরকে পণ্যের স্যাম্পল দেখিয়ে দুই তাদেরকে ছোট একটা অর্ডার নেয়ার কথা বলে তিন পার্টিতে তাদেরকে দাওয়াত করে চার 
তাদেরকে এমন একজনকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার মাধ্যমে আপনি মনে করেন পরিচিত হওয়া দরকার পাঁচ আপনার জন্য কিছু করার কথা বলে ছয় নিজের নিরাপত্তার কথা বলে তো ও হ্যাঁ আর একটা কথা বাক্যটি আপনার মিটিংকে আরো কিছুক্ষণ টিকিয়ে রাখতে আপনাকে সাহায্য করবে সাহায্য পাওয়া অন্যদের সাহায্য ছাড়া জীবন ও ব্যবসায় সফলতা পাওয়া দুঃসাধ্য যদি আপনি এমন কোন কাজ করেন যা মানুষকে আপনার কাজে সাহায্য করার মন মানসিকতা যোগায় তাহলে সফলতার ক্ষেত্রে আপনি অনেকটাই এগিয়ে যাবেন আমি নিশ্চিত আপনি হয়তো কখনো এমন পরিস্থিতিতে পড়েছেন যে নিজের জীবনের কোনো জটিলতা দূর করার জন্য অন্য একজনের সাহায্য আশা করেছেন আর এতে আপনার জীবন আরও সহজতর হয়েছে অথবা সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করতে অনেকটা সহায়ক হয়েছে যেহেতু আমরা বইটির শেষ দিকে চলে এসেছি তাহলে আপনারা কি আর একটু সময় আমার সাথে থাকবেন এক সেকেন্ড সময় নিয়ে ভাবুন তো আমাকে সরাসরি আপনি কি আমার সাথে থাকবেন এই প্রশ্নটা করার পর আপনার অনুভূতি কি হবে আমি পুরোপুরি নিশ্চিত যে আমি আপনাকে সাহায্য করার জন্য সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেব তো পরবর্তী শব্দ জোড়া আপনাকে এমন পরিস্থিতিতে সাহায্য করবে যে আপনি যে কাউকে আপনার কাজে রাজি করাতে পারবেন যদিও লোকটা জানে না কাজটা কি কারো সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সব সময়ই অপর ব্যক্তির কাছ থেকে সর্বজন সম্মতভাবে ইতিবাচক ফলাফল আসে তবে খুব বেশি বাজে হলে তারা বলবে হ্যাঁ করব কিন্তু সেটা নির্ভর করবে কাজটা দেখার ওপর তাই মানুষের সমর্থন পাওয়ার আগে যে ব্যাপারে আপনি সমর্থন চাইবেন সে বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবুন আমি নিশ্চিত সাথে সাথে আপনার মনে নানা ভাবনা উকি দেবে এবং সেগুলোতে মানুষের সমর্থনও আশা করেন আপনি এই বই আমি কেবল চেয়েছি কিভাবে ভিন্ন শব্দ গুচ্ছের সাহায্যে কথা বলে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন উপযুক্ত পরিবেশ ও কথাবার্তা অনুসারে এসব শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে রেফারেলের বিষয়টাও নিশ্চিত করতে পারি কাস্টমার বাড়াতে ফলে ব্যবসার সাফল্য নিশ্চিত হবে আপনার পুরাতন কাস্টমার বেস থেকে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কাস্টমার পাওয়া ব্যবসার জন্য সবচেয়ে ভালো বিষয় কিন্তু কখনো কখনো তার বাস্তবায়ন সম্ভব না আমার মনে হয় রেফার করার ক্ষেত্রে লোকে যে কারণে ব্যর্থ হয় এক তারা অলস এবং বিরক্ত বোধ করে দুই তারা জানে না কি করতে হয় তিন জানে না কিভাবে বলতে হয় শুরুতেই প্রথম সমস্যাটার কথা বিবেচনা করা যাক এই সমস্যাটা তাদের ক্ষেত্রে হয় যারা বই পড়ে না ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণগুলোতে যোগ দেয় না দক্ষতা অর্জনের জন্য বিষয়টা আপনাদের কাছে স্পষ্ট নয় তাই আমি মনে করি আমাদের আরও দুটো কারণ বিবেচনা করা উচিত উপযুক্ত অনেক সময় আছে যখন আপনি রেফারেল চাইতে পারেন যখন আপনি এমন পরিস্থিতিতে আসার কথা হচ্ছে কথাটি ব্যবহার করেন তখন অন্য লোকেরা খুশি হয় এবং তারা সব সময় যেটা করে তা হল ধন্যবাদ আপনাকে এটা বলে তাদের ভাব প্রকাশ করে কাজেই এই শব্দগুলো আপনার আত্মমর্যাদা আর নিজস্ব ওজন বাড়াবে অধিকন্তু আপনার বোঝা উচিত আপনাকে লোকে ধন্যবাদ বলার সহজ কারণটা প্রশংসা করার মতো মন্তব্য দায়িত্ববোধ থেকে আসে তো যখন কেউ আপনাকে ধন্যবাদ জানায় বুঝে নিন সে আপনাকে কিছু নিবেদন করল আর কারো সাহায্য চাওয়ার সবচেয়ে উত্তম সময় হচ্ছে যখন তারা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ জানায় মূল কথা হচ্ছে যে যখন আপনি কারো মুখ থেকে ধন্যবাদ কথাটি শোনেন চাইলে আপনি তখনই তার সাহায্য চাইতে পারেন এটাই উপযুক্ত সময় কিন্তু পরবর্তী বিষয় হল কিভাবে আপনি সাহায্যের কথা বলবেন তাকে কেউ আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর পর আপনি ছোট করে তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে আপনি কি আমার পাশে থাকবেন এই প্রশ্নটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনে এতে লোকে রাজি হবে এবং আপনাকে আপনার বাকি কাজগুলো এবং আপনাকে আপনার বাকি কথাগুলো বলার সুযোগ করে দেবে আপনি তখন পরিস্থিতি অনুযায়ী বলতে পারেন আপনি জানেন না যে এটা অপর ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে 
এবং আপনাকে ভুল প্রমাণিত করতে চাওয়ার প্রবণতা কমাবে কেবল একজন ব্যক্তির পক্ষে এই সহজ কথাটি তাদেরকে বাধ্য করবে লোকটির নাম জানার জন্য কেউ একজন অবশ্যই আপনাকে পছন্দ করে এই প্রশ্নটা আপনাকে নতুন কাস্টমার জোগাতে সাহায্য করবে এবং তাদের প্রতি নিবেদন জানাতেও এ থেকে সুবিধা আসবে তারপর বর্ণনা করুন যে কারণে তারা আপনাকে ধন্যবাদ জানালো সেই কয়েকটা কারণ এরপর শেষ লোকজন কাউকে ধন্যবাদ জানায় যখন তারা ব্যক্তিটির কাছে নিজেকে ঋণী মনে করে কারো সাহায্য চাওয়ার এটাই উত্তম সময় যখন তারা অন্য মানুষটাকে নিয়ে ভাববে তখন আপনার জানতে হবে পরবর্তীতে কি হবে তাদের হাব ভাবেই এসব আপনি বুঝতে পারবেন তো আপনি সহজভাবে তাদের বলুন চিন্তা করবেন না আমি বিস্তারিত জানতে চাইব না কিন্তু আপনি এই মুহূর্তে কার কথা ভাবছেন কথাটা ওই ব্যক্তিটিকে চাপ প্রয়োগ করবে এবং কিন্তু শব্দটা তাদের লক্ষ্য স্থির করে দেবে বাক্যের শেষাংশে তারপর বের করতে চেষ্টা করুন অন্য কার কথা তিনি ভাবছেন তুমি আমাকে আর একটা সাহায্য করতে পারবে প্রথমবার রাজি হয়েছে বোঝাচ্ছি যদি তুমি স্টিভকে দেখো তাহলে তার হাল চা জিজ্ঞেস করবে এবং আমার কাছ থেকে সে ফোন কল আশা করে কিনা এটাও একটু জেনে নেবে সে আমার কাছে সাহায্য চায় কি না যেমনটা আমি তোমাকে করেছি এটাও বলে দেখবে আমি নিশ্চিত লোকটা আপনার সাথে একমত হবে এটা ঠিক হবে যদি আমি তোমাকে আগামী সপ্তাহে কল করে জেনে নিই স্টিভের সাথে গল্প কেমন চলে তারা আগের মতোই রাজি হবে আপনি তারপর কল করবেন জিজ্ঞেস করবেন আমার মনে হচ্ছে তুমি স্টিভের সাথে কথা বলতে পারো নি তাই না এতে হয় তারা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলবে হ্যাঁ আমরা করেছি অথবা বলতে পারে পরিচয়ের সমাপ্তিটা কেমন ছিল এই জাদুকরি শব্দগুলো ধীর গতিতে কাজ করে কিন্তু দ্রুতই আপনার কাছ থেকে ফোন কল আশা করা মানুষ কৃতজ্ঞ মানুষের মনের ভেতর গেঁথে যায় এছাড়াও এসব আপনাকে নতুন কাস্টমার জোগাতে সাহায্য করবে যারা ইতিমধ্যে তৃতীয় পক্ষের সাথে কথাবার্তা চালিয়েছে তো এটাই উপযুক্ত সময় যে আপনি কারো কাজ থেকে সাহায্য নেবেন তো এটাই উপযুক্ত সময় যে আপনি কার কাজ থেকে সাহায্য নেবেন এমন বিষয়ে যার কাছ থেকে সাহায্য নেবেন সে নিজেও জানে না কৌতূহল থেকে বেরিয়ে আসো আইডিয়া জেনারেট করার সময় মানুষ সবচেয়ে বেশি যে অজুহাতটি দেয় তা হলো আমাকে এ ব্যাপারে আর একটু ভাবতে হবে কোনো কিছুর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে তাড়াহুড়ো করতে হবে আমি তা বলছি না কিন্তু এমন কথাবার্তা বলা মানে সিদ্ধান্তের বিস্তারিত জানা নয় বরং নিজের সিদ্ধান্তকে আরও দূরে ঠেলে দেয়া এখানে একটু ভিন্নতা আনন জানা শোনাতে সময় পার করার চিন্তা করুন মানুষের কাছে যান তাদেরকে জানুন ও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিন মানুষকে বিস্তারিত রেকমেন্ডেশন সহকারে সাহায্য করার চেষ্টা করুন জবাবে তারা যা বলবে সেটা কথোপকথনকে এগিয়ে নিতে খুব সাহায্য করবে আমার কথা হল ব্যাপারটা কেবল ভালোই নয় এর চেয়েও বেশি কিছু আপনার অংশ আপনি সঠিকভাবে বলতে পারলে জবাবে তাদের চিন্তারও ধারণা পাবেন আসলে আপত্তির জবাবে সব সময় আমার চিৎকার করে বলতে মন চায় কি নিয়ে তোমার এত ভাবনা আমি জানি তারা যদি তাদের মনের ভাবনা আমাকে পরিষ্কার করে বলতে পারে তাহলে আমি তাদেরকে সাহায্য করতে পারব কিন্তু না আমি এমনটা করব না কারণ কথাগুলো বাজে এবং বিশ্রী শোনায় বদলতে আমি বলব ঠিক আছে কোনো চাপ নিও না তুমি যখন ইচ্ছে তখনই সিদ্ধান্ত নাও এটা বলেই আপন পথ ধরব ভাব সময় সব ঠিক করবে এই যে আমি হার মেনে গেলাম এই হতাশাটা আসলে জানান দেয় যে আমি কোন রূপ চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়াই তার উত্তর পেতে সমর্থ হয়েছি এবং আমাদের কথোপকথনেও সততা রয়েছে হয়তো আমি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত পাব না কিন্তু এটা তো নিশ্চিত যে সিদ্ধান্তের মধ্যে বাধাটা কোথায় তা জানতে পারব আমি যা করেছি তা হল এসব বাজে ভাষা ব্যবহার না করে জাদুকরি কিছু শব্দ ব্যবহার করে নরম সুরে কথা বলেছি 
আর সোজা সাপটা প্রশ্ন করার মাধ্যমে আমি সিদ্ধান্তের পেছনের কারণ জানা ও কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছি এমন আরো পরিস্থিতিতে আমি এই ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো ব্যবহার করব তা হলো কৌতূহল থেকে বেরিয়ে আসো উদাহরণ এক কৌতূহল থেকে বেরিয়ে এসে বলতো ঠিক কিসের জন্য তোমাকে এত চিন্তিত মনে হচ্ছে দুই কৌতূহল রাখো কি করলে তোমার সিদ্ধান্ত নিতে সহজ হবে তিন কৌতূহল ছেড়ে বলতো কোন জিনিসটা তোমাকে সিদ্ধান্তের ব্যাপারে সামনে এগোতে দিচ্ছে না এসব উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার পরপরই আপনি চুপ হয়ে যাবেন কোনো কথা বলবেন না বা তাদের সম্ভাব্য উত্তর নিয়েও কথা বলবেন না তাহলে তারা বুঝবে যে তাদেরকে অবশ্যই আপনাকে একটা যোগ্য উত্তর দিতে হবে বড় এবং সাহসী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করাটা আসলে আসলে আপনার একজন মানসিক খেলোয়াড় হওয়ার জন্য দরকারি এভাবে বারো সেকেন্ড যেতেই এমন নিরবতায় বারো সেকেন্ড মানে তিন সপ্তাহের মতো তারা একটা সুন্দর সত্য এবং গোছানো উত্তর নিয়ে হাজির হবে আর আপনি তৎক্ষণাৎ কাজ করতে পারবেন দ্বিতীয়ত বেশি সময় লাগতে পারে তবে ক্ষেত্রে চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই চেয়ারে চুপচাপ বসে থাকুন সময়কে তার মতো কাটতে দিন এই সময়ের ভেতর তারা যেটা করবে তা হলো অজুহাত খোঁজা কিন্তু প্রায় ব্যর্থ হবে জবাবে তারা বেশিরভাগ সময় বলবে তুমি আসলে সঠিক ভাবনার আসলে কোনো কারণ নেই অথবা বলবে আর কোনো কিছুই করার দরকার নেই কিংবা এমনও বলবে কোনো কিছুই আমাকে আর থামাতে পারবে না তো এই প্রশ্ন করার আগ মুহূর্তেও তারা হয়তো দ্বিধা দ্বন্দ্বে ছিল এবং বুঝতে পারছিল না কি বলা উচিত হবে কিন্তু আপনার প্রশ্ন তাদেরকে জবাব দিতে সাহায্য করল তো বড় সড় এবং সাহসিকতার সাথে প্রশ্ন করাটাও আসলে কারো মনের উপর জোর খাটানোর জন্য পারফেক্ট শেষ ভাবনা পুরো বই জুড়ে এত এত শব্দগুচ্ছের ব্যবহার শেষে আমি আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন সঠিক সময়ে সঠিক শব্দটা বলতে পারাটা অনেক ভিন্ন ফলাফল এনে দেয় কিন্তু এখন আমি আপনাদের সাথে আরো কিছু শেয়ার করব যা কিনা জাদুকরি কোনো শব্দ নয় যদিও এটা এমন কিছু যা অন্যের ওপর আপনার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কাটানোর ক্ষেত্রে সফলতা বয়ে আনতে সাহায্য করবে একটা কথা আমি অনেক লোকের কাছ থেকে শুনেছি যে ব্যবসার অথবা শিল্পের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে পরিস্থিতি ভেদে সদুত্তর না পেয়ে অনেকে ধরা খেয়েছেন দশ বছর আগের কথা আমি আমার দেখা সবচেয়ে সেরা বিক্রয় কর্মকর্তার সাথে দেখা করেছিলাম আমি তার সাথে সফলতার ব্যাপারে অনেক কথাবার্তা বলেছিলাম ওই ব্যক্তি তার নাম রজার আমি মেসেজ দেওয়ার সময় রুমে ছিল টেলিকমিউনিকেশন খাতে ভালো ক্যারিয়ার ছিল ছেলেটার আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কিভাবে এনালগ থেকে ডিজিটাল করা যায় এই টেলিকমিউনিকেশন খাত সে জবাবে বলেছিল আমি সব সময় মানুষের কাছ থেকে প্রশ্ন শুনতাম এসব ব্যাপারে এভাবে এই প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছিল সে সব সময় মানুষের কাছে এই প্রযুক্তির বিষয়ে বলতো এক সময় সে বুঝতে পারল সে যা করছে সবই ভুল তার কাজ হচ্ছে তার স্টাফরা কেমন কাজ করে এটা জানানো কিভাবে কাজ করে সে উত্তর দেয়া তার কাজ নয় তাই এরপর থেকে যখন কোনো কাস্টমার ফোন করে বলতো যে আপনার স্টাফরা কেমন কাজ করে সে জবাবে বলতো ভালো এতে দশ জনের মধ্যে নজনে তার উত্তরে সন্তুষ্ট হতো তো আপনার নিজের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি কিভাবে কাজ করবে সেসব নিয়ে ভাবুন কে যদি আপনাকে বলে আপনার স্টাফরা কেমন কাজ করে আপনি কি বলবেন ভালো যখন তারা জিজ্ঞেস করবে আপনাদের থেকে কেমন সেবা আশা করা যায় তখন বলুন ভালোই এমন সোজা উত্তর জঞ্জালহীন কথাবার্তা লোকেদের কাছ থেকে আপনাকে ইতিবাচক ফলাফল এনে দেবে এসব ছাড়াও মানুষের মনের উপর কিভাবে প্রভাব খাটানো যায় আপনি সে চেষ্টাও করতে পারেন সোজা ছোট এবং সুন্দর এক জবাব দিন 
লক্ষ্য করুন লোকের ইতিবাচক হাবভাব এই বই থেকে আপনারা যাই শিখলেন না কেন সবই সহজ সুন্দরভাবে প্রয়োগ করার মতো এবং কার্যকরী এটা সব সময় সব জায়গায় কাজ করবে উপযুক্ত পরিস্থিতিতে সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই কাজ করবে কাজেই একবার ব্যবহার করে আমাকে বলবেন না যে পদ্ধতিগুলো কাজ করেনি বরং বারবার ব্যবহার করুন যতক্ষণ না এটা স্বাভাবিকে পরিণত হয় শব্দগুলোকে আপনার দৈনন্দিন জীবনের ভাষায় এবং চিন্তা চেতনায় অংশ বানিয়ে নিন এতে আপনার কথাবার্তারও পরিবর্তন আসবে মানুষের সাথে কথা বলার সময় কি বলা উচিত সেটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হয়ে যাবে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে কথোপকথনের নিয়ন্ত্রণ সহ আপনার লক্ষ্য হাসিলে যথেষ্ট সহায়ক হবে সবার প্রতি আসন্ন সফলতা শুভেচ্ছা রইল বইটি উপভোগ করুন ধন্যবাদ